ஓம் ஸ்ரீ மகாகணாதிபதையே நம ஓம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வச்சே நம ஓம் ஸ்ரீ குருபோ நம ஹரி ஓம் ஓம் கணானா கணபதி கும்பவாமே கவி கவிமஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரமணம் பிரமணஸ்பதானுவன்மோதிசேதசாதனம் ஓம் பிரணோதேவி சரஸ்வதி வாஜே விருவாஜினீவதி தீனாமவித்ரியவது ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திஞ்ச தத்புத்திர பராசரம் வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்தயோகீந்திரமாசியம் ஸ்ரீசங்கராச்சாரியமாசியமலகஞ்சிஷ்யம் தந்திரோட்டகம் வார்த்திகாரமஞ்ஞானஸ்மூன் சந்ததமானோஸ்மி ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம் சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்திரபாஷ்யகுரு வந்தே பகவந்தோ புனஃ புனஃ ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்திபேதவிபாகினி வியோமவியாப்தேஹாய தட்சிணாமூர்த்தையே நம ஓம் நமோ பிரம்மாதிபிய பிரம்மவிதாசம்பிரதாயகர்த்தருபிய ஓம் சரிஷிபிய மகத்ய நமோ குருபிய சர்வோபிரைத பிரஜானன பிரச்சகர்தமஸ்மி ஓம் குருர்பிரமா குருர்விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம இது மனம் ஆனந்தமயாதிகரணம்ல ఉన్నామండి ఈ ఆనందమయాదికరణంలో 133 పేజ్ చెప్తున్నాను చూసాను ఇందులో ఎక్కడెక్కడ అంటే మన శిక్ష వల్లి ఆనంద వల్లి భృగోలిలో ఆనంద వల్లిలో వచ్చేటటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ఒక వాక్యాన్ని తీసుకొని అన్యోంతర ఆత్మ ఆనందమయ ఈ ఆనందమయ అనేటటువంటి శబ్దం మీద ఇక్కడ మీమాంస జరుగుతోందండి మీమాంస అనే మాటకి చెప్పుకున్నాం కదా పవిత్రమైన చర్చ పవిత్రమైన వివరణ అది ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటిది దీనికి ఇందులో నుంచే ఉపపత్తులు తీసుకుంటున్నారు ఆధార వాక్యాలను తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడి నుంచి ఆనందమయోభ్యాస అందులో ముప్పై రెండు నూట ముప్పై నాలుగు ఏం ఆనంద శబ్దస్య బహుకృత ఇక్కడ ఎంత చెప్పుకుని ఆనంద ఇక్కడ ఉన్నామండి మనం కిందసారి ఈ వాక్యం చెప్పుకున్నాం మనం ఆఖరిని నూట ముప్పై మూడో పేజీలో ఈ ఆనందమయ అనేటటువంటి పదము వలన అది పరమాత్మని వర్ణిస్తోందా లేదా మయు అంటే ఇక్కడ మయ అనేటటువంటి ఆ రెండు అక్షరాలు ఆనందమయ ఈ మయము అనేటటువంటి మాటకి మామూలుగా రెండు ప్రధానమైనటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయండి మయ మయట్ అంటారు దాని శబ్దాన్ని తీసుకుంటే మయట్ అంటే మనకి అన్నమయము ప్రాణమయము మనోమయము విజ్ఞానమయము ఆనందమయము అని ఇందులో ఈ ఉపనిషత్తులో చెప్పడం జరిగింది ఈ చెప్పినటువంటి దాంట్లో అక్కడ అన్నమయము అంటే అన్నంతో నిండి ఉన్నది ప్రాణంతో నిండి ఉన్నది మనం ఇలా నిండి ఉన్నది అని చెప్పినప్పుడు ఆనందముతో నిండి ఉన్నది అంటే నిండిన వస్తువు ఏదో అది వేరు అంటే నిండింపబడింది వేరు నిండిస్తున్నది వేరు అని అర్థం వస్తుంది అలాగా అర్థం తీసుకుని పూర్వపక్షం ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఈ ఆనందమయ అంటే జీవుడే అని అర్థం చెప్పాలి అని ఆయన చెప్పి ఆయన పూర్వపక్షం చేశారు ఇక్కడ కాదే అని చెప్పి దానికి ఆ వాక్యాలన్నీ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఈ జీవుడు అనేటటువంటి మాట కాకుండా ఇది పరమాత్మే అని చెప్పేటటువంటి వాక్యం కోసమని ఇచ్చేవం ప్రాప్తే ఇదం ఉచ్యతే 
ఆనందమయ అభ్యాసాత్ అని నువ్వు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ పూర్వపక్షిని ఉద్దేశించి సిద్ధాంతి అంటున్న మాటలు ఏంటంటే సరే నువ్వు చెప్పదలుతుంది అంతా నువ్వు ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడు ఆనందమయ అనేటటువంటి పదము చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగిందయ్యా అందుచేత ఇక్కడ ఆనందమయ అనేటటువంటి పరమాత్మకే చెందినటువంటిది అని ఇక్కడి నుంచి నేను వివరిస్తాను చూడు అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి ఈ సిద్ధాంతి యొక్క వాక్యాలు ప్రారంభమవుతున్నాయంటే అంటే ఆనందమయ అంటే అది పరమాత్మే అని అర్థం పర ఏవ ఆత్మ ఆనందమయ భవితం అర్హతి పర అంటే ఆనందమయ అనేటటువంటి శబ్దం వలన వచ్చే అర్థము పరమాత్మే అని చెప్పడానికి యోగ్యమైనటువంటిది కుత ఎందువల్ల అభ్యాసాత్ అభ్యాస అంటే మళ్ళీ 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 చెప్పడం వలన పరస్మిన్నే వహి ఆత్మని ఆనంద శప్త బహుకృత్వ అభ్యసితే ఇప్పుడు ఈ ఉపనిషత్తు తీసుకుంటేనండి లేదా భృగోళిలో తీసుకున్నా కానీ అక్కడ ఆనంద శబ్దం అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పి అక్కడ ఆ వాక్యాలు చూడండి ఒక్కసారి మొట్టమొదట ప్రాణం చెప్పుకొచ్చి ఇదంతా అయిన తర్వాత చివరికి మనకి భృగువలిలో కూడా ఇలాంటి వాక్యాలే కల్పిస్తుంటాయి నాకు పరబ్రహ్మముని గురించి చెప్పుము అని అడిగితే అన్నం ప్రాణం చక్షు అక్కడ చెప్తున్నాడు అది హి భగవో బ్రహ్మేతి నాకు పరబ్రహ్మం గురించి బోధించవయ్యా అని చెప్పి తండ్రినే గురువుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఆయన అడగ్గా అన్న అతను అడుగుతున్నాడు తస్మా ఏతత్పురోవాచ అన్నం ప్రాణం చక్షుశ్రోత్రం మనోవాచమితి తగుహోవాచ యతో వా ఇమా నిభూతా నిజాయంతే ఏ న జాతా నిజీవంతి యత్ప్రయంచ అభిసంవిశంతి తద్విజ్ఞాసస్వా దేనివల్ల అయితే ఈ సృష్టిలో అన్నీ కూడా జీ పుడుతున్నాయో ఉద్భవిస్తున్నాయో దేనివల్ల పెరుగుతున్నాయో దేంట్లో లయమైపోతున్నాయో అది పరబ్రహ్మం ఇది నీ హెడ్డింగ్గా ఇది క్రైటీరియా పెట్టుకుని దీన్ని బట్టి నువ్వు అబ్జర్వేషన్స్లోకి వెళ్ళు అని చెప్పి అక్కడ ఇతను ఈ కుర్రాడు ఏం చేశాడు ప్రాణో బ్రహ్మే దివ్యజానాథ ప్రాణము అన్నము అన్నం ప్రా అన్నం బ్రహ్మే దివ్యజానాథ అన్నం పరబ్రహ్మస్వరూపము అని అనుకుని అతను వచ్చాడు అదే అన్నమే పరబ్రహ్మము అని తర్వాత అక్కడ అంటే ఆనందం గురించే ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రాణాన్ని తరద లేవని నెక్స్ట్ వెళ్ళాడు ఈ ప్రాణో బ్రహ్మే దివ్యజానాథ్ మనో బ్రహ్మే ఇలా ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క స్థాయి దాటుకుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంత కథ అంతా తెలుసున్నది అన్నాన్ని పరబ్రహ్మముగా అనుకున్నాడు ఇంకా తపస్సు ఏమంటే ప్రాణాన్ని చేసి అనుకున్నాడు ప్రాణం కూడా కాదు మనస్సు అనుకున్నాడు తర్వాత విజ్ఞానం అనుకున్నాడు ఇంకా ఆనందం దగ్గర వచ్చే ఆనందో బ్రహ్మే దివ్యజానాథ్ అక్కడ విజ్ఞానం తర్వాత చెప్పింది ఏంటంటే ఇంకా ఆనందాన్ని తెలుసుకున్నాడు ఆనందాధ్యే వఖల్ విమా నిభూత నిజాయంతే అని అక్కడ అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చి అక్కడ చివరికి ఆనందమే అక్కడ ఐదో స్థాయిలో చెప్పేయడం అయిపోయింది ఇక్కడ అది అంతే అది ఇక్కడ ఏమంటే అభ్యాసాత్ పరస్మిన్నే వహి ఆత్మని ఆనంద శబ్ద బహుకృత్వ అభ్యసితే చాలాసార్లు ఆనంద శబ్దం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందయ్యా ఆనందమయం ప్రస్తుత్య ఆ ఆనందమయం గురించి చెప్తూ రసో వైస ఈ వాక్యాలను చూపించానండి రసో వైస అదేనయ్యా ఆనంద రసం అంటే అదే రసం అంటే అదే ఆనందమే అక్కడేమో ఆనందమయ అనే శబ్దం అక్కడ ఉపయోగించడం జరిగింది కదా ఇక్కడ రస అంటే అదే ఆనందము అదే రసము అదే ఎసెన్స్ అని చెప్పేయడంతో ఈ ఎసెన్స్ అంటే ఏంటంటే వెనకాల చెప్పేటప్పుడు ఆనందమయ ఎసెన్స్ ఎప్పుడు కూడా పరబ్రహ్మమే కదా అందుచేత అక్కడ ఆనందమయ అంటే పరబ్రహ్మం అని అర్థం తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఇది ఆనందమయం ప్రస్తుత్య ఆనందమయం అనేటువంటి శబ్దాన్ని స్తోత్రం చెప్తూ వివరిస్తూ రసో వైస ఆనందమయుడే రసము రసం అంటే సారము అని అర్థం అలా అన్నప్పుడు త ఇది తస్యైవ రసత్వం ఉక్త దానికే జిష్ట అనండి ఎసెన్స్ అనండి ఏది అనండి దాని సారం అనండి ఎలా చెప్పుకోండి అని చెప్పి ఇంకా ఏమంటున్నాడు ఆయన రసహ్యేవాల రసహ్యేవాయం లోధ్వానంది భవతి కోహ్యేవాణ్యాత్క ప్రాణ్యాత్ యదేశ ఆకాశ ఆనందో న స్యాత్ ఏషహ్యేవానందయాతి ఈ వాక్యాలు ఒకసారి మళ్ళీ ఇందులో మన 
గ్రంథంలో చూసుకోవచ్చండి ఒకసారి చూద్దాం అవి కూడా అక్కడ ఉన్నాయేమో ఇక్కడ చూడండి ఇందులో ఆ వాక్యాలు స్కాన్ చేసినట్లేదు ఉన్నాయి ఆ పైన ఉన్నాయండి ఇక్కడ చూడండి రసో వైసహ రసగ్మహ్యే వాయుం లబ్ధ్వానంది భవతి ఓహ్యే వాణ్యాత్క ప్రాణ్యాద్ యదేష ఆకాశ ఆనందో నస్యాద్ ఏషహ్యే వానందయాతి ఇప్పుడు ఈ వాక్యాల మీద ఇక్కడ చేస్తున్నారు రసో ఇంత ముందు చెప్పింది ఏమిటి రసం అంటే దేని అది ఆఖరి చెప్పిన టాపిక్ ఏమిటి ఆనందమయ ఆ ఆనందమయుడైనటువంటి వాడు అతను యా రసము అని అన్నాయండి అది పుల్లింగ శబ్దమే ఆనంద అక్కడ ఆనందమయ పుల్లింగ శబ్దం ఏకవచనం రసో వై సహ ఇది కూడా పుల్లింగ ఏకవచనం ప్రథమ శక్తి అంచేత అదే రసము అతనే రసము అని అన్నప్పుడు ఇంకెవరు అవుతారే మధ్యలో ఇంకేం వర్ణించలేదు అందుచేత ఆనందమయుడు అంటే ఇది పరమాత్మ రసము అదే ఫైనలు అదే సారము మొత్తం వేదాంతాలకి అది చెప్తూ రసగ్ రసం ఏవ అయం లబ్ధ్వా ఆనంది భోది ఆ రసాన్ని పొందినటువంటి వాడు వాడు ఆనంది ఆనందము కలవాడు కూడా అవుతూ ఉంటాడయ్యా ఎవరైతే ఈ రసాన్ని రుచి చూసాడో వాడు రసం ఏవ అయం లబ్ధ్వా అంటే ఈ రసమును పొంది అతను ఏమవుతాడు ఆనంది భవతి ఆనందము కలవాడు అవుతాడు అంటే అతను ఆనందము అక్కడ పొందాడు అని అర్థమైంది ఇంకోటి ఏంటి ఓహ్యే వాణ్యాత్క ప్రాణ్యాత్ యదేష ఆకాశ ఆనందో నహ్యాత్ ఈ ఆనందం లేకపోతే ఎవరైనా అడుగు ముందరకు వేయగలడా చలనం ఉంటుంది ప్రాణ్యం అనే చేసింటే ప్రాణం అనే మాట కండి అత్యద్భుతం శంకర్లు చేసిన పదం ఏంటంటే దాన్ని సవర్ణ దీర్ఘ సంధి చేశారండి ప్రాణం అనే మాటకి ప్రాణం అనే మనం ఏకపదంగా తీసుకుంటాం ప్ర ప్లస్ అణ 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 అంటే చలనం అండి కదలిక మూమెంట్ చిన్న పెట్రడ్బేషన్ అంటే ఈ అన్యాత్ కోహ్యే అన్యాత్ ఈ ఆనందం లేకపోతే కహా ప్రాణి అది ఎవడు కదలగలడయ్యా ఆనందం వలననే చలనం కదు జరుగుతున్నది కదలిక కలుగుతుంది కదలిక అంటే అది మొత్తం జీవనం ప్రారంభం అవుతుంది ఆనందం వలనే యదే ఈ ఆనందమే లేకపోతే ఏమవుతుందయ్యా యదేష ఆకాశ ఆనందో నస్యాత్ ఈ ఆనందము కల ఆనంద నస్యాత్ ఆనందం లేకపోతే ఎటువంటి ఆనందం ఆకాశ అతి విస్తారమైనటువంటి ఆనందం కనుక లేకపోతే ఎవడు అడుగు కద అడుగు ముందర వేయగలడే అంటాం చూసారు అది అదనమాట ఎవడు ఎక్కడ చలనం ఎక్కడ వస్తున్నాయా ఏషహ్యేవ ఆనందయాతి ఈ ఆనందము మిగతా వాళ్ళకి ఆనంద ఇతను ఎవరైతే ఆనంది అయ్యాడో ఆనందము కలవాడు అయ్యాడో ఆనంద స్వరూపుడు అయ్యాడో అతను ఏషహ్యేవ ఆనందయాతి మిగతా వాళ్ళకి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాడు మిగతా వాళ్ళకి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాడు అంటే ఒక ధనవ ఇక్కడ ఉదాహరణ భాషలో ఏం చెప్తారంటే ఎవరైతే ధనవంతుడో వాడు అవతల డబ్బు ఇవ్వగ ధనం ఇవ్వగలుగుతాడు ఎవరి దగ్గర ఏ వస్తువు అధికంగా ఉంటుందో అవతలకి ఆ వదలకి ఆ లేని వాడికి ఆ వస్తువుని అందించగలుగుతాడు ఇక్కడ ఏషహ్యేవ ఆనందయాతి ఆ ఆనందము పొందినటువంటి వాడు లేదా ఆనంద స్వరూపుడు అతను ఆనందాన్ని ఇవ్వగలుగుతాడు ఈ వాక్యాలు ఇప్పుడు మనకి భాష్యంలో ఇక్కడ చెప్పబోతున్నారండి ఇక్కడ చూడండి ఈ వాక్యాలు ఇక్కడ అది చెప్తున్నది ఇక్కడ ఏతం ఆనందమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రామతి అందులో వచ్చిన వాక్యం ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్ నభిభేతి కుతశ్చ నేతి ఆనందం బ్రహ్మణ విద్వాను అది న విభేది ఆనందం పొందినటువంటి విద్వాంసుడు అంటే ఈ సాధకుడు ఈ యోగీశ్వరుడు అంటే ఎవరైతే ఆనంద స్వరూపుడు అయిపోయాడు నభిభేతి కుతశ్చ నేతి ఇంకా దేని నుంచి కూడా భయం లేదు అతనికి అంటే అభయ స్థితికి వెళ్ళాడు మోక్షాన్ని పొందాడు అభయం అంటే మోక్షం అని అర్థం అండి భయం లేనటువంటి ఎప్పుడంటే సమస్తమైనటువంటి ఈ బంధాల నుంచి ముక్తుడైనటువంటి వాడికి మాత్రమే భయం అనేది లేకుండా ఉంటుంది ఏ ఒక్క దాంతో బంధం అది అది ఉంటుందో ఉంటు ఉండదో కూతురుతోటి కొడుకులతోటి అల్లుడితోటి బంధువులతోటి ఆస్తులతోటి ఏదైనా సమస్త ఉద్యోగాలతో అన్నిటితోటి కూడా ఏ చిన్న మా చిన్నపాటి బంధం ఉన్నా అది ఉంటుందో ఉండదో అని బెంగ ప్రారంభమైపోతుంది ఏదో కాలంలో అంటే అది భయ స్థితి అని అర్థం అంట ఈ భయం లేనటువంటి స్థితి కూడా వస్తుంది ఏ బంధము లేకుండా ఉండుట అంటే అది మోక్ష స్థితి అండి అక్క ఆ మాట చెబుతున్నారు ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్ నభిభేతి కొత కొత ఏ వైపు నుంచి కూడా అతని భయం లేదు ఇది ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ ఇందాక చెప్పినటువంటి మీకు బురుగువల్లో వాక్యం అండి 
ఆనందమే పరబ్రహ్మం తెలుసుకున్నాడు అతను ఈ తిజ ఇలాంటి వాక్యాల ద్వారా ఆనందమే ఇక్కడ చా ఆనందమయ అంటే ఆనందమే ఆనందమే అంటే పరమాత్మే అని శృత్యంతరేజ ఈ ఉపనిషత్తులే కాదయ్యా ఇంకో ఉపనిషత్తులో కూడా బృహదారణ్య కన్నా తెలిసి వచ్చాయి విజ్ఞానం ఆనందం బ్రహ్మ అక్కడ కూడా ఆనందం బ్రహ్మ అని చెప్పడం జరిగిందయ్యా విజ్ఞానం ఇది బ్రహ్మణ్యేవ ఆనంద శబ్ద దృష్ట ఆనంద శబ్దం వచ్చింది అంటే అది బ్రహ్మణి అంటే పరబ్రహ్మమునందు మాత్రమే ఆనంద శబ్దాన్ని ప్రయోగించడం జరుగుతుంది ఇంకా ఏ సందర్భంలో కూడా ఆనంద శబ్దాన్ని పరబ్రహ్మము కంటే భిన్నముగా ఇంకెక్కడ వాడడం జరగదు అని స్పష్టంగా చెప్పేశారండి ఏవం ఆనంద శబ్దస్య బహుకృత్వ బ్రహ్మణి అభ్యాసాత్ ఆనందమయ ఆత్మ బ్రహ్మ ఇది గమ్యతే అంచేత ఈ ఏవం ఆనంద శబ్దస్య ఆనందం అనేటటువంటి శబ్దాన్ని చాలాసార్లు పరబ్రహ్మము ఎందునే చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి చెప్పడం వల్ల ఇక్కడ ఆనందమయ అంటే ఆత్మ బ్రహ్మ ఆత్మను తీసుకోవాలి పరబ్రహ్మని అర్థం తీసుకోవాలి అని చెప్పి సిద్ధాంతి గారు ఆయన స్పష్టంగా ఆన్సర్ చెప్పారండి జీవుడు కాదు పరబ్రహ్మమే పరమాత్మే అర్థం తీసుకోవాలి ఆనందమయ అని అనేప్పటికి ఇప్పుడు మళ్ళీ దీని మీద ఇంకా కింద చూడండి అతను ఇంకొక మాట కూడా అన్నాడు పూర్వపక్షి బయట పూర్వపక్షి ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు ఇది ఆనందమయ అనేది ఆ ఒక్క మాటే కాదయ్యా ఆ ఉపనిషత్తులో వచ్చినటువంటిది అన్నమయం అందుకు చూడండి అన్నమయం ఆత్మానం ఉపస అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ రెండింటిలో కూడా వచ్చినటువంటి అండి వరుసగా వచ్చినటువంటి పదాలు అన్నమయము ప్రాణమయము మనోమయము విజ్ఞానమయము ఆ వరస చెబుతూ చెబుతూ అందులో ఆనందమయం అన్నాడయ్యా ఇక్కడ అదే చెప్తాను ఎత్తు ఉక్తం ఏదేది చెప్పడం జరిగిందో అన్నమయ అవన్నీ ఎటువంటి అముఖ్యములు అవి ఇంపార్టెంట్ కాదు అన్ఇంపార్టెంట్లు అక్కడ అన్నీ కూడా ఏమిటంటే అన్నమయం అంటే అన్నముతో నిండి ఉన్నది ఆ ప్రాణముతో నిండి ఉన్నది అంటే ట్యాంక్ ఫుల్ అన్నట్టుగా అనమాట ట్యాంక్ వేరు ట్యాంకును ఫిల్ చేసేటువంటి పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ వేరు అన్నట్టుగా అక్కడ అర్థాలని చెప్పారు ఆ వరుసలోనే అక్కడ ఆనందమయ అని వేసారు కనుక ఆ ఇందాక ఏదైతే నువ్వు అన్నావో పూర్వపక్షంలో ఆనందమయం అంటే ట్యాంక్ ఫుల్ లాగా మనకి ఆనందం వేరు ఆనందమయం చేసే ట్యాంక్ వేరు అని అర్థం ఏదైతే వస్తుందని నువ్వు అన్నావో అది అక్కడ అలా అనడం అంటే అన్నమయాది అముఖ్య ఆత్మ ప్రవాహ పతితత్వాత్ ఆనందమయస్య ఆపి అముఖ్యం ఆత్మత్వం ఇది అతను పూర్వపక్షి చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమిటంటే ఆ నాలుగు మొదటి నాలుగు కూడా అముఖ్యమైనటువంటివి అయ్యా ఆత్మలు ఆత్మలు అంటే అన్నమయ ఆత్మ ప్రాణమయ ఆత్మ మనోమయ ఆత్మ విజ్ఞానమయ ఆత్మ ఇలా ఈ నాలుగు అముఖ్యమైనటువంటి అసలు ఏమిటి పరమాత్మ ఆ పరమాత్మ చెప్పడానికి ఆనందమే అని చెప్పింది అంటే ఆ వరుసలో నాలుగు అముఖ్యములు చెప్పి ఐదోది కూడా చెప్పడం వల్ల ఐదోది కూడా అముఖ్యమైన నువ్వు ఏదైతే అంటావో అది చల్లదయ్యా ఇక్కడ అంటూ ఆ పతిత్వ ప్రవాహ ఆ వరసలో ఆ వరసలో చెప్పడం వల్ల అది ఆనందమే కూడా అముఖ్యమైంది అని అయిన అముఖ్యమైందే అని నువ్వు ఏదైతే చెప్తే అన్నావో అది చల్లదయ్యా నా సౌ దోష అది తప్పేం కాదు అక్కడ అన్నం నాలుగేటి తర్వాత నాలుగు అముఖ్యాలు చెప్పింది అది ఐదో అది ముఖ్యమైంది చెప్పకూడదని ఎక్కడుంది దాని వరుసలో చెప్పారు ఐదోది కూడా అముఖ్యమని ఎందుకు అనుకోవాలి నేను నా సౌ దోష అసో నా దోష ఇది దోషం కాదు అంటూ ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఆనందమయస్య ఇక్కడ చెప్తున్నారండి ఆనందమయస్య సర్వాంతరత్వాత్ సర్వాంతరత్వాత్ అంటే ఈ ఆనందం అనేటటువంటి ఆనందమైన సమస్తము నిండిపోయి ఉన్నటువంటి వాడు అన్నిటికీ లోపల ఉన్నట్టు ఇక మొత్తం ఏమని చెప్పాడండి ఇది వరలు ఐదు వరల కింద తీసుకున్నారు కోశములు అన్నారు పెద్ద సైజు అంటే మనకి మామూలు చెప్పి మన భాషలు చెప్పుకోవాలంటే పెద్ద డబ్బా ఆ పెద్ద డబ్బాలో చిన్న డబ్బా దానికంటే చిన్న డబ్బా దానికంటే బుల్లి డబ్బా దానికంటే ఇంకా బుల్లి డబ్బా సర్వ అంతరత్వాత్ ఆఖరిని పెట్టింది ఐదు అంటే మొట్టమొదటి అన్నమయ్య కోసం దాని లోపల పెట్టినటువంటి ప్రాణమయ్య కోసం దాని లోపల పెట్టినటువంటి మనోమయ్య కోసం ఒకదానికంటే లోపల ఉన్నాయి ఒక వరలో ఇంకో చిన్న వర అదా చిన్న వరలో ఇంకా చిన్న వర దాని లోపల బుల్లి వర ఇంకా బుల్లి వర అలా పెట్టినట్టుగా సర్వ అంతర అన్నిటికంటే లోపల పెట్టింది ఏమిటి ఆఖరిని పెట్టింది ఏమిటి ఆఖరిని పెట్టింది ఆనందమయ్య అని చెప్పారు ఇంకా దాని లోపల ఇంకోటి దాన్ని పెట్టామని చెప్పాడా చెప్పలేదు కదా అది అంచేత సర్వ అంతరత్వ అది ఆనందమయం అనేటటువంటిది అది అన్నిటికంట ఆఖరి లోపల ఉన్నటువంటిది ముఖ్యమేవై ఆత్మానం ఉపదిదీక్ష శాస్త్రం లోకబుద్ధిం అనుసరతు అన్నమయం శరీరం అనాత్మానం 
ಅತ್ಯಂತ ಮೂಢಾನ ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಅನೂದ್ಯ ಅನೂದ್ಯ ಮೋಷಾ ನಿಷಿಕ್ತ ದೃತ ತಾಮ್ರಾದಿ ಪ್ರತಿಮಾವತ್ ತತ ಅಂತರಂ ತತ ಅಂತರಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಪೂರ್ವೇಣ ಪೂರ್ವೇಣ ಸಮಾನ ಉತ್ತರಂ ಉತ್ತರಂ ಅನಾತ್ಮನ ಆತ್ಮ ಇದು ಗ್ರಾಹಯತ್ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಸೌಕರ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಸರ್ವಾಂತರಂ ಮುಖ್ಯಂ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮನ ಉಪದಿದೇಶ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತರಂ ಎಂತ ಏಕವಾಕ್ಯ ಉಂಟು ಅಂದುಕೊಂಡು ತೊಲೆಯಾನ ಇದು ಏಕವಾಕ್ಯಂ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ಚೇಸ್ತುಂಡಿ ಚೆಪ್ಪದಲ್ಸಿಂದ ಏಟಿ ಅನ್ನಿಟಿ ಗಂಟ ಆಖರಿ ಮಾಟ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರಿಂಗ್ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ಪದಮ ಏಟಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂತೇತ ಮುಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನ ಉಪದಿ ದಿಕ್ಷು ಅತಿ ಮುಖ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುರಿಂಚಿ ಉಪದೇಶಿಂಚ ಉಪದೇಶಿಂಚಾಲನೇ ಕೋರಿಕ ಕರಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದಾಂತೋಟಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಚೇಸಿದಂಟೆ ಇದು ಚೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂಟೇ ವೀಡಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರಿಂಗ್ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಇಕ್ಕಡ ಆನಂದಮಯ ಅಂಟೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನೇ ಅರ್ಥಂ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಅನೆ ಅನುಕುನಿ ಆ ಉದ್ದೇಶಂತೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೆಪ್ಪದೇಮೋ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರುಡು ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ಥಾನಂಗಳು ಅದೇ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವೀಡಿಗೆ ಎವರು ಚೆಪ್ತೋಂದಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಚೆಪ್ತೋಂದಿ ಮಲ್ನಾಡು ಅಜ್ಞಾನಿ ಚೆಪ್ತೋಂದಿ ಲೋಕ ಬುದ್ಧಿಂ ಅನುಸರತು ಮನಗೆ ಅಂತ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ಚೆಪ್ತೇ ಮನಗೆ ಅರ್ಥ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ದಿಗಿರಿ ಆವಾಲಿ ಲೋಕ ಬುದ್ಧಿ ಲೋಕಾಲ್ಲೋ ಉಂಡೇಟಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿನಿ ಅನುಸರಿಸ್ತೂ ವೀಡಿ ಎಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾಯಿ ವೀಣಿ ಪೈಕಿ ತೀಸುಕುರಾವಲಿ ಮುಂದ್ರ ತನ್ನ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ದಾಡು ಎವಳು ಉಂಗಾನ ಎಲ್ಲ ಐದು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಮಾಟಲು ಅಂಟು ಉಂಟಾವ ವಾಡನ್ನ ಮಾಟಲೇ ಅನ್ನಿ ಅಕ್ಷರ ದೋಷಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ಅಯ್ಯನಾ ಸರಿ ಮನಂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಅಂಟು ಆನಂದಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾವ ವಾಡಿ ಮೆಲ ಮೆಲಗಾ ವಾಡಿ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ಮನ ದಿಗಿಪೋ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪಡು ಕೂಡ ಮೆಲ ಮೆಲಗ ಮನ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ವಾಡಿ ಅಕ್ಷರ ಮೆಲಗ ಎಲ್ಲ ಪರಕಾಲ ಮೆಲ ಮೆಲಗ ನೇರ್ಪುತ್ತೂ ಉಂಟಾವ ನೆಲದ ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡ ಎರಡಾದ ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡಾದ ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿಗಡೆ ರೆಂಡು ಎರಡು ನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪಡು ಪಾಕಿ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಮನ ಡಬ್ಬೈ ಏಳು ಚೇಗ ಅರವೈ ಏಳು ಚೇಗ ಪಾಕಿದ್ದು ಎಂತ ಸಹ ಉಂಟದಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವೇನಂಟು ಪ್ರವರ್ತನ ಸ್ಥಾಯಿ ಪೆಂಚುಕೊಂಡು ವಸ್ತಾವ ಕಾನೂನು ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಸ್ಥಾಯಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಟಾವೋ ಅದೇ ರಕಂಗಾ ಲೋಕ ಬುದ್ಧಿಂ ಅನುಸರತು ಲೋಕಂಲೋ ಉಂಡೇಟಂಟಿ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಾನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸ್ತೂ ಅನ್ನಮಯಂ ಶರೀರಂ ಅನಾತ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟಿ ಅರೆ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೆ ಅವರಿಗೆ ವೀಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನ ಏದೋ ಚೂಸ್ತನಾಡು ಅಂತ ಅದೇ ನಿಜಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫೈನಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ಚೂಸಿ ಅದು ಅನಾತ್ಮ ಕಾನಿ ಅವನು ಚೆಪ್ಪೇಸಾಡು ಬಾಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಅದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ರಾ ನಾಡು ಕಾದನ್ ಲೇದ ಮಹರ್ಷಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಭೃಗುರ್ವೈ ವಾರುಣಿ ಆ ವರುಣ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಕೆ ಪುತ್ರುಡೈನಟುವಂಟೆ ಆ ಭೃಗು ವಚ್ಚಿ ಅಡುಗುತುಂಟೆ ಆ ವರುಣ ಮಹರ್ಷಿ ನುವು ತಪ್ಪು ಚೇಸೇವ ನಾನು ಅಂಟಲೇದು ಇಂಕಾ ಇಂಕಾ ಸಾಧನ ಚೇಯಿ ಇಂಕಾ ತಪಸ್ಸು ಏಮನ್ನಾಡು ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ಕುಂಟ್ನಾನಂಡಿ ಅನ್ನಾಡು ಇಂಕಾ ತಪಸ್ಸು ಏವಯ್ಯ ಅನ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಾಗಿ ಇಕ್ಕಡ ಅನ್ನಮಯ ಅಂಟೇ ಏಮೈಂದ ಇಕ್ಕಡ ಅನ್ನಮಯ ಅನ್ನಿಟ್ಟಿ ಗಂಟ ಚಾಲಾ ಬಯಟ ಉಂಡೇಟಿಟ್ಟುವಂಟಿ ಈ ಅನ್ನಮಯ ಶರೀರಾನ್ನಿ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅವುತ್ತುಂದಾ ಕಾದು ಅದು ಅನಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಕಾನಟುವಂಟಿ ವಸ್ತು ಆತ್ಮ ಐತೆ ಮನ ಏನ್ಕುಂಟ್ನಾವು ದಾನ್ನಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ಕುಂಟ್ನಾವು ಅಂಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಢಾನ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಢುಲೋ ಮನ ಮನಲಾಂಟಿ ವಾಳಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಅವನ್ ಚೆಪ್ಪ ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಅನೂದ್ಯ ಅಂಟೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಮುಂದರ ಓ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ತೀಸುಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೋಪೆಟ್ಟಾಡು ಯಾವ ಎಲ್ಲಾಂಟಿ ಮನ ಏ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಢಾನ ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಅನೂದ್ಯ ಅಕ್ಕಡೆ ತೀಸುಕೊ
అది అయిన తర్వాత దానికి లోపల ఏముంది అంటే ఇందాక చెప్పి మొట్టమొదటి మనకి అన్నమయ్య అని చెప్పి అర్థం చేసి అంతవరకు మన బుద్ధి కాస్త ఎలివేషన్ తీసుకొచ్చాడని ఎలివేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసిన తత అంతరం దాని లోపల ఇంకోటి ఉందని అబ్బాయి అని చెప్పాడు అప్పుడు మనకు ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ అయితే ఆలోచిస్తాం పది స్టెప్స్ మొదలు ఆలోచిస్తాం తర్వాత ఇది దాని లోపల ఏముంది అన్నమయ్య దగ్గర మనం స్టెబిలైజ్ చేయం దాని లోపల ప్రాణం ఏముంది చూడు అనేటప్పటికీ తత అంతరం అది కశ్యపు నువ్వు అది పరబ్రహ్మరా అని చెప్తాడు తత అంతరం ఇది ఏవం పూర్వేణ పూర్వేణ సమానం ఉత్తరం ముందర ఒకటి చెప్పడం అది అనుకుని మనం స్టెబిలైజ్ చేయడం తర్వాత అది కాదని మళ్ళీ ఇంకోదానికి ఇంకో లెవెల్కి తీసి పెడుతుండడం అంటే ముందు ముందు తర్వాత తర్వాత అని చెప్పడానికి పూర్వేణ పూర్వేణ ముందు ముందరేమో ముందరేమో అది చెప్పడం తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు ఉత్తరం ఉత్తరం తర్వాత అది కాదు రా ఇంకోటి ఉంది అది అనాత్మానం ఆత్మ ఇది అది కూడా అనాత్మే ఇప్పుడు ప్రా అన్నం కాదు ప్రాణం అప్పుడు ఏమన్నాడు అన్నం పరబ్రహ్మం కాదు అన్నం పరబ్రహ్మం అంటా కూడా తర్వాత చూడు అది పరబ్రహ్మం అన్నాడు ప్రాణాన్ని చూపించి అక్కడి నిజంగా ప్రా అన్నం ప్రాణం ప్రాణం అది పరబ్రహ్మమా డైరెక్ట్గా అదే ఫైనల్ అనాత్మే అని చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ మనోమయం చూపించబోతూ ఈ ఈ ప్రాణం అది అది ఫైనల్ కాదు రాబ్బాయి దాని తర్వాత ఇంకోటి ఉంది చూడు అలాగా ఎప్పటికప్పుడు ఉత్తర ఉత్తరం అనాత్మానం ఆత్మ ఇది గ్రాహ్యతు తర్వాత అసలు నిజమైనటువంటి అనాత్మని ఆత్మగా చూపిస్తూ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో స్టేజ్ అంటే ముందు ఆత్మగా చూపించడం తర్వాత దాన్ని కాదనడం తర్వాత దాన్ని ఇంకోటి ఇంకా లోపల దాన్ని చూపించడం ఇలాగ ఒకదాని తర ఒకదాని లోపల ఒకటి ఒకదాని లోపల ఒకటిగా మొత్తం అనాత్మలన్నింటినీ కూడా ఆత్మగా చెబుతూ ఉండడం తర్వాత కాదంటూ ఉండడం అలా చే చేస్తూ చివరికి ప్రతిపత్తి సౌకర్య అపేక్షయ చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని సుకరముగా సౌకర్యం అంటే సుకరముగా తేలిగ్గా అర్థం ఇట్లా చెప్పడం కోసమని సర్వాంతరం సర్వ అంతరం అన్నిటికీ లోపల ఉండేటటువంటి అక్కడ ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్తాడు ముఖ్యం ఆనందమయం ఆత్మానం ఉపదిదేశ అని అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ఇందాక అవన్నీ అముఖ్యములు అంటే దీన్ని మళ్ళీ కాదని ఇంకో నెక్స్ట్ స్టేజ్ చెప్పబోతున్నాడు ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకో నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేజ్ చెప్పలేదు ఇంకా అసలు ఫైనల్ ఇది అయిపోయింది ఇంకా ఆనందమే ఉన్నాడు అయిపోయింది అంతే ఇంకా వరుస చెప్పడం ఆరోజు ఏమైనా చెప్పుంటే అప్పుడు ఐదోది మన అన్ఇంపార్టెంట్ అనుకుందాం ఐదోదే ఆపేశాడు అక్కడ ఎందుకు చేట సర్వ అంతరం అన్నిటికీ లోపల ఉండేటటువంటి అన్ని కోశాలకి లోపల ఉన్నటువంటి ఐదో కోశమైనటువంటి అది ముఖ్యమైనటువంటి ఆనందమయం ఈ ఆనందమయం అనేటువంటి ఆత్మానం ఉపదేశ అది ఆత్మ అని చెప్పి ఉపదేశించాడయ్యా అని చెప్పి ఇది శ్రేష్టతరం ఇది ఆలోచించేటటువంటి వాళ్ళు అంత పాత ఆలోచన కంటే ఈ తర్వాత ఆలోచన గొప్పది ఈ ఆలోచన కంటే తర్వాత చెప్పబోయే ఆలోచన ఇది శ్రేష్టతరం అంటే ఆ ఆలోచన విధానంలో ఒక స్థాయి కంటే ఇంకొక స్థాయి పెరిగినటువంటి విధానం అయ్యా ఇది ఇది ఒక్కదానికే కాదు మనం వర్తించే లోకంలో అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించడానికి ఎలా చూపిస్తారని అంటే అవధాన మళ్ళీ పట్టు వస్తున్నావు చూడండి యథ అరుంధతి నిదర్శని బహ్వీష్వపి తారాసు అముఖ్యాసు అరుంధతీషు దర్శితాసు యాంత్యా యాంత్యా ప్రదర్శి యా అంత్యా ప్రదర్శితే ఆ ముఖ్యం అరుంధతి భవతి అయ్యా మిగతా ఇక్కడ అరుంధతి నక్షత్రాలు చూపించాలండి ఎప్పుడు అరుంధతి నక్షత్రాలు సప్తహ చూడలేదు ఒకటి ఎవడో పెళ్ళినాడే కదా ఎప్పుడు చూడలేదు చూపిద్దాం అనుకున్నారు ఓ మూడు కొన్ని వందల నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి అంటే మన హైదరాబాద్లో పులి జోషి వల్ల ఒక నక్షత్రం కార్తీ సోమవారం నక్షత్రం చూద్దాం అంటే కనపడదండి ఇక్కడ ఏమండి హైదరాబాద్లో ఏదో మినుకు మినుకు ఒకటి పైకి టెరేస్ మీకు వెళ్ళి ఏమో చూస్తే కనిపిస్తే మన అదృష్టం బాగుంటే ఒకటి కనిపించవచ్చు ఇక్కడ సపోజ్ బయటకు వెళ్ళాం అనుకోండి ముప్పై నలభై కిలోమీటర్ ఈ పొల్యూషన్ దాటాం అనుకోండి కొన్ని వేల నక్షత్రాలు ఆకాశంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎట్ ఎ టైం అలాంటివి ఏదే అరుంధతిని కుర్రాడు అడిగాడు అనుకోండి చూపించా అరే ఆ పక్క చూడరా ఉత్తరం ఇప్పుడు చూడరా అరుంధతి నక్షత్రాలు చాలా ఉన్నాయి అంటాడు వెంటనే వీడు దృష్టి పక్క పెట్టాడు తూర్పుకి దక్షిణానికి పడమరి చూడడం మానేసి ఉత్తరం ఇవ్వకు తలగా పెట్టాడు వీడు అదే ఇక్కడ చెప్తున్నది యథ అరుంధతి నిదర్శిని అసలు అరుంధతి చూపించాలి కానీ ఏమని చెప్తున్నాడు బహ్వీష్వపి తారాసు చాలా నక్షత్రాలు ఉన్నాయి తారా అంటే నక్షత్రాలు బహ్వీష్వపి తారాసు చాలా చాలా నక్షత్రాలు ఉన్నప్పటికీ అవి ఎటువంటిది మిగతా నక్షత్రాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాంటెక్ట్ అవసరం లేదు అముఖ్యాసు అరుంధతీషు దర్శితాసు వాడే చెప్పాడు ఆ గుంపే రా అరుంధతి అని ముందర అన్నాడు గుంపు నక్షత్రాలు అనుకునే ఆ గుంపుకే సరిగ్గా చూస్తున్నావా ఇంకొంచెం జాగ్రత్త జాగ్రత్త చూడు ఆ గుంపులో బయట ఉన్న వద్దుస్మా ఇంకా లోపలికి చూడు కొంచెం ఇంకా అందులో కూడా మూడు ఉంటాయి చూడు తోకలా ఉంటాయి ఆ మూడు కూడా అవన్నీ ముందు అవన్నీ కూడా అరుధు అరుధు గురించి చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాడు అండి చెప్పి చెప్పి కానీ తర్వాత ఏమన్నాడు అది కాదు ఇంకోటి ఉంది లోపలికి చూడు ఇంకో చిన్న గుంపు ఉం
అక్కడ ఒకటే ఉంటుంది దాని పక్కన ఇంకోటి ఉంటుంది అలాగా ఒక దానికంటే ఒక స్థాయికి మొట్టమొదటి బహువచనలు చెప్పాడు అరుంధతీషు అవన్నీ అరుంధతి నక్షత్రాలేరా ఎన్ని బహ్వీషు చాలా ఉన్నప్పటికీ తారాసు అనేక నక్షత్రాలు అన్నింటినీ కూడా అరుంధతులు అని పలుకుతూ చెప్పిన చూపించిన దర్శితాసు యా అంత్య ప్రదర్శితే ఏ అంతంలో అయితే ఏ చూపించబడుతుందో ఆఖరి చూపించిందే ఆ వశిష్ట నక్షత్రం ఉంటుంది దాని పక్కన చూడు మినుక్కు మినుక్కు కాసే కనిపించినట్టు కాసే కనిపించినట్టు ఉంటుంది చూడు అనే వీడు ఫోకస్ అటెన్షన్తో చూసాడండి కా కనిపించింది అన్నాడు సా ముఖ్య ఏ అరుంధతి భవతి అదిరా అసలు ముఖ్యమైనటువంటి అరుంధతి అంటే అది అక్కడ చెప్పి ఆపేసాడు దాని తర్వాత ఇంకేం చెప్పట్లేదు ఏవం ఇహాపి అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఆనందమయస్య సర్వ అంతరత్వాత్ ముఖ్యం ఆత్మత్వం అంచేత ఆనందమయం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అన్నిటికంటా లోపల ఉండబట్టి అదే ముఖ్యమైనటువంటి ఆత్మ చెప్పదలుతున్నది అంచేత అది అక్కడ ఆనందమయుడు అన్నా కానీ అది అది ఇంకొక రకంగా కంటైనర్ కంటెంట్ అలా భావంగా దీనికి తీసుకోకూడదు ఇది మాత్రం అది పరబ్రహ్మమే అది పరమాత్మ అని తీసుకోవాలి అయితే మరి ఏమో అన్నిటికీ కూడా చెప్పినట్టుగా తలకాయ ఉంది కాళ్ళు ఉన్నాయి చేతులు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు కదా తస్య ప్రియమే వశిర అని ఇక్కడ ఆనంద అక్కడ ఆ వాక్యాలని చదివాం కదా మరి ఆ వాక్య దాని సంగతి ఏమిటి ఏం చేద్దాం అక్కడ చెప్తూ ఈ ఆనందమయ్యా అని చెప్తూ ఇక్కడ చూడండి అన్యోంతర ఆత్మానందమయ ఓకే ఆనందమయ్య చెప్పేసిన తేనైష పూర్ణ సవా ఏష పురుష విధ ఏవ తస్య పురుష విధతాం అన్వయం పురుష విధ తస్య ప్రియమే వశిర మో మోదో దక్షిణ పక్ష ప్రమోద ఉత్తర పక్ష ఆనంద ఆత్మ బ్రహ్మపుచ్ఛం ప్రతిష్ట తదప్యేష శ్లోకో భవతి అని అన్న చోట ఆనందమయడం చెప్పి దానికి తలకాయ ఉందని చెప్పి ఉంటే దాని కుడివైపు రెక్క కుడి చేయి ఉందన్నావు ఎడం చేయి చేయి ఉందన్నావు ఆ వాక్యాలని ఎలా అందమే అవుతాయ్యా అంటే ఆ మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఎత్తు బ్రూషే ఇంకా ఏదేది చెప్పదలుగుతాం ప్రియాధీనం అక్కడ ప్రియ ఉంది కదా తస్య ప్రియమే వశిర ప్రియ ఆధీనం శిరసు ఆది కల్పన అనుపపన్న ముఖ్యస్య ఆత్మ ఇది ఏమయ్యా ఆత్మకి అవయవాలు లేవు అని చెప్పావు ఇది వరకు పాఠంలో దానికి తల లేదు మొండెం లేదు తోక లేదు ఏమీ లేదు అదో పెద్ద ముద్ద ఆనందమే ముద్ద అని చెప్పి ఇప్పుడు దానికి శిరస్సు ఉంది ఆ శిరస్సు పేరు ప్రియం అనుకో మోద అనేటువంటి ఉంది అది కుడివైపు భాగం అనుకో తా ఇంకో ఇంకోటి ఉంది ఆ మోద ప్రమోదం అది ఎడమైపు భాగం అనుకో ఈ పాటలు ఎప్పుడైతే చెప్పావు అది నిరవయవము కాదు సావయవము అవయవములతో కూడినదే స్పష్టంగా అక్కడ వేదవాక్యం చెప్తూ ఉంది నువ్వు ఆత్మ అనేది అని నిర్వచనం చెప్పావు అంటే నిరవయవము అవయవము లేదు అని ఇదొరకు చెప్పావు అవయవములు లేనటువంటి ఆత్మకి ఇక్కడ ఇక్కడ అవయవాలన్నీ వర్ణన జరుగుతుండగా అది ఆత్మ అనుకోమంటే ఎలా అనుకుంటానయ్యా అని నువ్వు ఏదైతే ఆర్గ్యుమెంట్లు లేవు తీసేవు అని చెప్పి ఇప్పుడు సిద్ధాంతిగా చెప్తున్నారండి అతను పూర్వపక్షి చెప్పిన ఏ వాక్యాన్ని వదిలిపెట్టట్లేదు ఈయన ఎత్తు బ్రూషే ప్రియ ఆధీనం ప్రియ మొదలైనటువంటి ప్రియము మోదము ఆమోదము ఏవైతే చెప్పావో వాటితో శిరస్సు తర్వాత కుడివైపు దక్షిణ పక్షము తర్వాత ఉత్తర పక్షం ఏది చెప్పావో ఆది కల్పన అనుపపన్న ఇవన్నీ కుద ముఖ్యస్య ఆత్మ అవని సాధ్యం కాదయ్యా అన్నయం కుదరదయ్యా అని అంటాము అలా కాదయ్యా అతీత అనంతర ఉపాధి జనిత స న స్వాభావికి స్వాభావికి చ స్వాభావికి ఇది అదోష ఇక్కడ చెప్పింది కాంటెక్స్ట్ చూడవయ్యా ఒక రిథమిక్గా కుర్రాన్ని తీసి పెడుతున్నాడు ఏమీ తెలియనటువంటి మూఢుడు అయినటువంటి అత్యంత మూఢుడు అయినటువంటి సామాన్య మానవుడు ఏమీ తెలియడు వేదాంతం అలాంటి వాడిని తీసి పెడుతూ అంత ముందర వరుసగా ఒక్కొక్క స్థాయి ఒక్కొక్క స్థాయి తీసి పెట్టేప్పుడు అక్కడ అన్నమయము దానికి ఇదో కుడివైపు అంటుంది ఎడమైపు అంటుంది దాని శిరస్ ఇలాంటిది అలా చెప్పు ఆ వరసలో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు తప్ప దీనికి ఏవో ఉన్నాయని కాదయ్యా ఇది స్వభావత కాదు మాట వరుసగా అన్నాడు అంతే అక్కడ అదేండి అతీత అనంతర ఉపాధి జనిత అన్ని లో అంత ముందర ఉన్నటువంటి ఉపాధులు పై కోసం దాని లోపల కోసం దాని లోపల బుల్లి కోసం బుల్లి ఇంకా చదవ కోసం ఇవన్నీ ఆ వరసలో చెప్పడంలో వచ్చినటువంటి వాక్యం తప్ప ఈ ప్రియ మోద ప్రమోద అనేటువంటి స న స్వాభావికి ఆనందమయానికి ఇవన్నీ ఆ పార్ట్లు ఉన్నాయని కాదే అర్థం శారీరత్వం అపి ఆనందమయస్య అన్నమయాది శరీర పరంపరయ ప్రదర్శ్యమానత్వాదు ఆ పరంపరలో చెప్పుకొస్తూ రావన దీని కూడా ఏదో చెప్పాలి కదా అని చెప్పాడు అంతే నా పునః సాక్షాదేవ శారీరత్వం సంసారీవత్ 
సంవత్సరం అంటే జీవుడు అంటే జీవుని వలె ఇక్కడ ఈ ఆనందమే అన్నారు కదా ఇక్కడ దీనికి పాటలు ఉన్నాయి అని చెప్పి పాటలు ఉన్నాయి కానీ ఆత్మ కాదు ఆత్మ కాకపోతే జీవుడు అవుతుంది అలా చెప్పడం కుదయ్యా తస్మాత్ అంత్యత ఆనందమయ నామ తస్మాత్ ఆనందమయ పర ఏవ ఆత్మ అంచేత ఆనందమయ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే పరమాత్మ అని మాత్రమే అర్థము జీవుడని కాదు అని చెప్పేశారండి అయితే ఒప్పుకుంటాడు అతను ఆర్గ్యుమెంట్ మళ్ళీ వదిలిపెట్టలేదు అంటే ఎక్కడ ఉంది అంటే ఎంత నిశితముగా ఎంత ఎవరో కాదు పూర్వపక్షులు లేడు సిద్ధాంతం లేడు శంకరాచార్యులు వరే అంటే ఆయనే ద్విపాత్రాభినయంలో వేస్తూ ఈ పక్కన ఇలా మాట్లాడితే ఏం చెప్పాలి అప్పుడు ఆ పక్కన సమాధానం ఎలా చెప్పాలి ఈ రెండు రకాల ఆర్గ్యుమెంట్లు ఆ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ రెండు కూడా ఆయనే తీసుకొస్తున్నారు ఎవరో రెండు పేర్లు పెట్టి ఇప్పుడు దీని మీద అంటే ఇక్కడ ఇంకో సూత్రం ఉంది అతను వదిలిపెట్టేది ఆ మయ అనే శబ్దాన్ని వదిలిపెట్టలేదు పూర్వపక్ష రూపంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఏమయ్యా మయ అనే పదం ఉందయ్యా నువ్వు తేలిగ్గా కొట్టేకు పరమాత్మని చెప్పే గబగబాను ఆలోచించు కాస్త ఇంచేదని అక్కడ దానికి ఒక సూత్రం ఇచ్చారు బ్రహ్మ సూత్రాలు సూత్రం ఇచ్చారయ్యా బాధలైన మహర్షి వికార శబ్దాన్నేది చేయన్న ప్రాచుర్యాత్ ఏమయ్యా ఇంతమంది మహర్షులు మనకి అనేక శాస్త్రాలు రాశారు పాణినియాది మహర్షులు అక్కడ మయం అనేటటువంటి పదం ఏమిటి తీసుకోమంటారు వాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లేవ తీస్తున్నాడు అండి పూర్వపక్షి అత్ర ఆహ న ఆనందమయ పర ఆత్మ భవితుం అర్హతి ఆఖరి వాక్యం అక్కడ ఏమన్నా అండి ఆనందమయ పర ఆత్మ భవితుం అర్హతి పర ఆత్మ పర ఏవ ఆత్మ ఆనందమయ అంటే పరమాత్మే అని ఢంకాబాయ్ అని చెప్పారు అక్కడ నో మా అలా కుదరదు న అభవితుం అర్హతి అలా చెప్పడం వీలేదయ్యా అని మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇప్పుడు ఏ లీగల్ పాయింట్ లేవ తీస్తున్నారు చూడండి తస్మాత్ ఏమిటి కారణం ఏంటి వికార శబ్దాత్ అక్కడ వికార శబ్దము వికారం అంటే ఏంటంటే మనకి మార్పు వచ్చేటటువంటి లక్షణం ఉండేటటువంటి ఒక పదం వాడడం జరిగింది మార్పు అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రపంచ విశ్వంలో అన్ని మార్పు చెందేదే ఒక్క పరమాత్మ తప్ప ఆయన ఒక్కడే మారనివాడు అవ్యయ అనే పదం ఎన్ని వందల సార్లు చెప్పారు అవికారిత్వాత్ అని ఏ మార్పు రాదు ఆయన బరువు పెరగడు బరువు తరగడు ఎత్తు పెరగడు ఎత్తు తగ్గడు ఎంత ఉన్నాడో అంతే ఉంటాడు అందులో ఏ మార్పులు రావు అని చెప్పి కానీ ఇక్కడ ఆ యొక్క మార్పును సూచించేటటువంటి ఒక పదాన్ని ఆనందంతో అటాచ్ చేసి వచ్చింది నువ్వు కాదని ఎలా అంటావు మయ అనే పదం ఉంది మయ అంటే ఏమిటంటే అది చూడండి దాని సూత్రం చెప్తున్నారు ఆయన ప్రకృతి వచనాత్ అయం అన్య శబ్ద వికార వచన సమధిగత ఆ మయ అనే శబ్దం ఏంటంటే ఇప్పుడు బంగారం ఇది బంగారం మయ ఉంగరం ఏంటండి ఈ బంగారు మయం అండి కల్తీ లేని బంగారం మయం అండి అంటే బంగారం అక్కడ బంగారంతో నిండిపోయి ఉన్నది అంటే కల్తీ చేయడానికి వీలైనటువంటి అనమాట అది దానికి ఏదో బంగారంతో వాళ్ళకి రాయి కూడా కలపచ్చు మయ అంటే దానికి మార్పు చెందడానికి వీలైనది అని అర్థమైందండి ఆనందమయ అనే మాటకు అర్థం అయింది ఆనందంతో ఇంకోటి ఏదో నిండిపోయిందంటే ఆనందం కాదు దాంతో ఇంకోటి కూడా కలపచ్చు ఇక్కడ దానికి ఆనందమయ ఇది ఆనందమయ ఇది మయట్ వికారార్థత్వాత్ ఆ ఆనందమయాలు ఉండే మయ అనే మయ అనే పదం ఏదైతే ఉందో అది అసలు శబ్దం ఏంటంటే మయట్ దానికి అర్థం ఏంటంటే వికారార్థత్వాత్ దాని మార్పు చెందునది అనే సందర్భంలో వాడతారు దాన్ని మార్పు చెందుడుకు వీలైనటువంటిది అని అర్థంలో వాడతారయ్యా ఆ పదాన్ని అక్కడ వాడడం జరిగింది సూత్రంలో ఉంది అలాగా మయట్ అంటే మార్పు చెందేది అని నువ్వు ఇక్కడ ఏమో దాన్ని ఆ పదం వాడారా లేదా వాడారు ఆనందమయ అని వాడారు ఆనందహాన్ని వాడలేదు ఆనందమయ అని వాడారు అంటే మార్పు చెందడానికి వీలైతే అక్కడ చెప్తుంటే నువ్వు ఆ మార్పు చెంది చెందంది అంటావు ఏంటి అంచేత తస్మాత్ అన్నం ఇంక నీకు ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటే ఏమో చెప్పుకొని నీ వింటాను ఇక్కడ నీ చెప్పిన సూత్రం ప్రకారం అది మార్పు చెందేది సూత్రాన్ని లేవ తీశాను నువ్వు ఏమంటావు చెప్పుదానికి తస్మాత్ అన్నమయాది శబ్దవతు అన్నమయము అన్నంతో కూడా మార్పు చెంది అన్నం మార్పు చెందేటటువంటిది బియ్యం వేస్తే తరచు అన్నం అయింది అలాగే ప్రాణము ప్రాణమయము మనోమయము విజ్ఞానమయము ఇవన్నిటిలో మయ మయ అంటే మార్పు చెందేటటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి అవన్నీ కూడా అంటే ఇక్కడ కూడా అంటే తస్మా అన్నమయాది శబ్దవతు అన్నమయము ఆది అంటే మొదలైన ఇంకా మనోమయ ప్రాణం ఇలాంటి ఇలాంటి మొదలైనటువంటి శబ్దములన్నీ కూడా శబ్దవత్ అన్ని ఆ శబ్దముల వలనే వికార విషయ ఏవ ఆనందమయ శబ్ద అంటే ఇక్కడ ఆనందమయ అనే శబ్దం కూడా ఆ రకంగా మార్పు చెందేటటువంటి లక్షణం ఉన్నది అని స్పష్టంగా ఆ సూత్రం చేత తెలుస్తుందయ్యా ఇది చేత్ అని పూర్వపక్షులు ఏవదీస్తే ఈయన ఏమంటున్నాడు సిద్ధాంత్ గారు న కొట్టి పడేడు అంత ఎంత పాపం శ్రమ పడి ఆ పాపం ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్కడి నుంచో పట్టుకొచ్చాడు పూర్వపక్షి నా ఒక్కటే అక్షరం కాదయ్యా చల్లది ఇక్కడ 
నాకు ఇంకో దీనికి దీనికంటే బలవత్తులైన ఆర్గ్యుమెంట్ నాకు ఉంది ఏమిటయ్యా అది అంటే ప్రాచుర్యేపి మయట స్ఫురణాత్ మయట్ అనే ఇందాక చెప్పాడు అక్కడ చెప్పడమో వికారార్థం చెప్పారండి అది ఒకటే సూత్రం నీకు తెలుసుంది ఇంకో సూత్రం కూడా అవుతుంది తెలుసుకో మయట అంటే ప్రాచుర్యేపి ప్రచురము అనేటటువంటి అర్థంలో కూడా ఈ మయ మయ శబ్దాన్ని వాడడం ఉందయ్యా ప్రచురం అంటే ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ అని అర్థం అండి వాడి పేరు చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉంది అంటే చాలా ప్రచారంలో ఉందని చాలా ఎక్కువ వ్యాపించి ఉందని ఈ మాట వాడుతుంటే ప్రాచుర్యం వాడతామండి మనం వాడని పదం ఏం కాదు వాడి పేరు చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉంది వాడి పేరు చెప్తే సార్ రికమెండేషన్ ఇచ్చి వాడి పేరు చెప్తే సార్ పని అయిపోతుంది అని అంటుంటాం కదా అందరం ఇక్కడ ప్రాచుర్యేపి అంటే చాలా ప్రసిద్ధులు ఉండుట అంటే చాలా వ్యాపించి ఉండుట ఏమండి ప్రాచుర్యేపి అది ఎక్కడున్నది ఇది పాణిని వ్యాకరణ సూత్రంలో ఉందయ్యా ఇది తత్ ప్రకృత వచనే మయటు అంటే ఇక్కడ ప్రాచుర్యం అనేటటువంటి అర్థంలో ఈ మయట్ శబ్దాన్ని వాడమని అక్కడ పాణిని సూత్రాలు ఫలాన తోట ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ప్రచురతాయామపి మయట స్మరితే ఇందాక నువ్వు చెప్పింది వికారార్థం ఒక సూత్రం అది అది ఒకటే సూత్రం కాదు ఇందాక అది ఒకటే అన్నట్టుగా మాట్లాడేవి నువ్వు కాదు ఇక ప్రచురతాయామపి వ్యాప్తి చాలా విశా విశేషంగా వ్యాప్తి చెంది ఉండుట అనేటువంటి అర్థంలో కూడా మయట్ పదాన్ని స్మర్యతే వాడు కూడా ఉందని వింటుంటాం యథ అన్నమయో యజ్ఞ అన్నమయో యజ్ఞ యజ్ఞం అంతా అన్నమయం అయ్యా అంటే అర్థం ఏంటే అక్కడ ఇక్కడే అంటే ఇది ప్రాచుర్య అర్థంలో ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారండి అన్నమయ అంటే ఆ యజ్ఞంలో అన్నదానం ఏం చేశారండి అసలు ఏమిటండి అన్నదానాలు లెక్క అంటే ఇంకా అన్న ఎలాంటిది ఉదాహరణ రాయిసూ యాగం అవుతుంటే అన్నం అక్కడ అన్నమయ యజ్ఞ అక్కడ పదం సంపూర్ణంగా వర్తిస్తుందండి ఒక లక్ష మంది కనుక భోజనం చేస్తే అక్కడ గంట కట్టేట అది ఒకసారి టింగు మనం మోగుతుంది ఇంకో లక్ష మంది అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి అది ఎప్పటికి అవుతే అప్పటికి కానీ విచిత్ర ఏంటంటే రాయిసూ యాగం అవుతుంటే ఆ గంట పొద్దున్న లగాయితే అర్ధరాత్రి అలా కొట్టుకుంటే రింగ్ టింగ్ టింగ్ అలా కొట్టుకుంటే ఉంటుందండి అంటే ఎన్ని లక్షల మంది ఎన్ని కోట్ల మంది భోజనాలు చేస్తున్నారు దీన్ని వర్ణిస్తారండి అది అన్నమయ యజ్ఞ ఆ యజ్ఞం అంతా అంటే అన్నదానం అంతా జరిగింది అని చాలా ఎక్కువగా జరిగింది అని అలాగా ఇది అన్న ప్రచుర ఉచ్చతే అన్నం చాలా ఎక్కువగా వితరణం జరిగింది అని చెప్పడానికి అక్కడ అన్నమయ అంటారు అన్నం ఎక్కువగా దానం చేయడం జరిగింది అన్నం ప్రాచుర్యంగా ఉంది చాలా ఎక్కువగా అన్నం కానీ అక్కడ వితరణ చేయడం జరిగింది చెప్పడంలో అక్కడ అన్నమయ అని వాడతారయ్యా ఏవం ఇక్కడ కూడా ఆనంద ప్రచురం బ్రహ్మ ఆనందమయం ఉచ్చతే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఆనందమయం అనే చోట ఆనందం చాలా ఎక్కువగా ఉందయ్యా ఇక్కడ అని చెప్పడానికి ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ అని చెప్పడానికి ఇక్కడ మయ శబ్దాన్ని అర్థం తీసుకోవాలయ్యా ఆనంద ప్రచురం ప్రచురం అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది చెప్పాను అంటే అంటే ఆనంద ప్రచురం బ్రహ్మ అంటే ఆనందమయం ఉచ్చతే ఇక్కడ పరబ్రహ్మము సంపూ ఎంత ఆనందం ఉందో అయ్యా చాలా ఎక్కువ ఆనందం ఉంది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ ఎటువంటి వాడు అంటే పరబ్రహ్మ ఆనందమయుడు అని చెప్పడం జరిగిందయ్యా అంటే ఆనంద ప్రచురత్వం చా ఆనందం చాలా ఎక్కువగా ఉండు అనేటటువంటి బ్రహ్మణ అది పరబ్రహ్మ ఉండడం అనేటటువంటి ఎక్కడైనా ఉందా వాక్యం ఉందా ఉందయ్యా ఎక్కడుంది మళ్ళీ తైతీయ ఉపనిషత్తులో ఉంది ఏ ఉపనిషత్తు ఉంది ఆనందవల్లిలోనే ఉంది ఎక్కడున్నాయి వాక్యాలు ఏమిటి అని చెప్పి బ్రహ్మణ మనుష్యత్వాత్ ఆరభ్య ఉత్తరస్మిన్ ఉత్తరస్మిన్ స్థానే శతగుణ ఆనంద ఇచ్చుప్ప ముందర అక్కడ మనుష్య మానుషానందం ప్రారంభించారండి దానికంటే వంద రెట్లు ఇంకో ఆనందం దానికంటే ఇంకో వంద రెట్లు దానికంటే ఇంకో వంద రెట్లు ఆ వరుసగా చెప్పుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఇక అదే అక్కడ ఆ వాక్యం చదువుతా ఉండి ఇప్పుడు మనుష్యత్వాత ఆరభ్య మానుషానందానికి ప్రారంభించి ఆరభ్య అంటే ప్రారంభించి ఉత్తరస్మిన్ ఉత్తరస్మిన్ తర్వాత తర్వాత స్థానే తర్వాత అంటే శతగుణం ఆనందం ఇచ్చు దానికంటే ఇంకో వంద రెట్లు ఎక్కువ ఆనందం కంటే ఆ ఆనందం కంటే ఈ ఆనందం వంద రెట్లు ఎక్కువ ఇచ్చు ఆ చిమ్మరికి చెప్పి 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 ఆఖరిని బ్రహ్మానంద నిరతిశయత్ అవధారణ ఆఖరికి బ్రహ్మానందం చెప్పి చేతులు ఎత్తేశారు ఆపేశారు అక్కడికి నిరతిశయం అంతకంటే మించినటువంటి ఇంకో ఆనందం లేకే అవధారణ అక్కడ తెలుస్తుంది కదా వాక్యం ఆయన వాక్యాలు చెప్పారండి ఏమిటా వాక్యాలు సార్ అవి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇందులో వస్తాయండి ఇది అందరం చదివే ఉంటాం మరి సందర్భం వచ్చింది కదా హరి వేదాంత వాక్యాలను ఉపనిషత్ వాక్యాలను స్మరిసి ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటే కాదనుకుంటుందండి ఇది మనకి ఇందులోనే ఈ ఆనందవలిలోనే వస్తుందండి ఓం భేషాస్మాద్వాత పవతే భీషోదేతి సూర్య భేషాస్మాదగ్నిశ్చేంద్రశ్చ మృత్యుర్ధావతి పంచమైతి శైషానందస్య మే మాగు సాభవతి ఇక్కడ ఆనందం గురించినటువంటి చర్చ జరుగుతోంది యువా సాధు యువాధ్యాయక 
आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ तस्म पृथ्वी सर्वा वित्तना सैद स एक मनुष आनंद मनुष आनंद अंत अभी दिन यून रूपये का सब रूपये के अतम अंत रूपये का वंद रूपये के अतम अंत दिन वंद एक यून दिन मोटमोट यून पेर पेरे मनुष आनंद पेरीटर यह मनुष आनंद मनुष आनंद मन अंदर पा का आनंद अटे युवक मंच प्रवर्तन उन्नी चुनावे अभी सत्कर्म चू आरोग्य बहुत भूमंत भूमंडल अंत जी भूलोक समस्त भोग अच्छे आ आनंद अभी फस्ट स्टेप अदी मनुष आनंद अंटे मैं एनो लेवल्लो सर आ रक मन दिन मनुष आनंद अंदा तक मैं को अंदर कोटो इंक चो अंत स्थाई उठा मनुष आनंद अंत समस्त भू पृथ्वी सर्व समस्त भूमंडल को अधीन में उड़ा चक्रवर्ती चक्रवर्ती उड़ा श्रीरामचंद्रुड़ धर्मराज आ स्थाई आये उ सर्वावित पूर्णाश संपूर्ण ऐश्वर्य मैं वाल दर को बीना मेरे को अला चलवी उड़ी अत पे आरोग्य चुनाव उ युवक उ पंदे आनंद दाने पेर फस्ट लैवल आनंद फस्ट लैवल अंटे चाहिए दाने पेरे स एक मनुष आनंद तेयेश मनुष आनंद स एक मनुष्य गंधर्वाण आनंद अला मनुष आनंद वेटू उ मनुष्य गंधर्वन उठी वालू पंदे आनंद मनुष आनंद वेटूट श्रोत्रेस्य चाका महत तेयेशत मनुष्य गंधर्वाण आनंद स एक इकड़ चूड़ी इलाग मनुष्य गंधर्व आनंद वेटो मनुष आनंद इलांट मनुष्य गंधर्व आनंद वेटू तेयेशत मनुष्य गंधर्वाण आनंद स एक देव गंधर्वाण आनंद अभी देव गंधर्व आनंद अटे दी अभी वंद रूपये कागतम इधम वंद पद वेल रूपये कागतम इधर श्रोत्रेस्य अकामहत इधला सिद्धिस्या श्रोत्रेस अकामहत वेदम यज्ञ यागा कोरिका उठे वाले कृत पुण्य स्थाई ने बटी अकामहत कामहत को अकामहत को लेकिन चूंतु पुण्य वो तीव्रता भक्ति इस्ो दिन बटो परमेश्वर आ स्थाई इस्ता वाड़ी को रूट वेर को लेकिन वे अकाम चाल गोपवाक्यमें श्रोत्री एला श्रोत्री श्रोत्री अंत श्रुति चप्पन वाक्या जीवित उठा वेद वर्गा असरीस्टा अल्लाह उठू को लेकिन उठू चाकि यज्ञ यागमो पुण्यो दिन क्वांटी ने बटी वाड़क आया लोका आये अलाग मोटमोद मनुष आनंद दाक वेट मनुष्य गंधर्व आनंद दाक वेटो तरह देव गंधर्व आनंद तेयेशत देव गंधर्वाण आनंद चूँ सक पितृना चर लोक लोकानंद पितृलोक पितृलोक अनेक वेल वेल युगा अड़ा एना उठर अब पितृदेवत पे आनंद अभी अभी आनंद नैक्स्ट लेवेटी वंदरि दी श्रोत्रेस्य चाका महत तेयेशत पितृना चर लोक लोकाना आनंद स एक आजान जाना देवा आनंद दाक पितृदेव पे आनंद इंको वंदरि अभी आजान जाने देवतल वालू पे आनंद अद यून कंटार श्रोत्रेस्य चाका महत तेयेशत तेयेशत आजान जाना देवा आनंद स एक कर्म देवा देवा आनंद कर्म देवत को वालू पे आनंद इंदा पे आजान जान देवत वाल आनंद वंदरू वे फस्ट यून अटी ये कर्म न देवा नियंती श्रोत्रेस्य चाका महत तेयेशत कर्म देवा देवा आनंद स एको देवा आनंद अल्लाड़ी इंद्र इंद्रुड़ का मुंदर अग्नि इलांट पे अड़ वस्तार कुबेर आनंद देवत पे आनंद अक्टी अला इंका अक्ट रापले श्रोत्रेस्य चाका महत तेयेशत देवा आनंद अला देवत पे आनंद वेटा स एक इंद्र आनंद अभी इंद्रानंदमी 
అంటే మిగతా దేవతల కంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ ఆనందాన్ని అతను మామూలుగా చెప్పి అతను ఫస్ట్ ఇస్తాయిట ఎలాగంటే ఒక డాలర్ అన్నామనుకోండి ఎనభై రెండు రూపాయలు అలా అయిపోయినట్టు అయిపోయింది అనమాట అంటే ఎనభై రెండు రూపాయలు ఒక డాలర్ వస్తుంది ఇవాళ అలాగా అది అయిన తర్వాత ఇంద్రస్య శ్రోత్రి ఇంకా ఇంద్ర ఇంద్రాంధంగా నీకు పైన ఏమైనా ఉన్నాయి ఉన్నాయి శ్రోత్రి చాకామ దశ తేయే శతం ఇంద్రస్య ఆనంద సేకో బృహస్పతే రానంద వంద ఇంద్ర ఆనందాలు వంద రెట్లు కలిపితే అది ఒక బృహస్పతి ఆనందం కింద అవుతుంటే శ్రోత్రి చాకామ దశ తర్వాత తేయే శతం ప్రజాపతి ఇక్కడ ఉందండి తేయే శతం బృహస్పతే రానంద అలాంటి బృహస్పతి ఆనందాలు వంద రెట్లు చేస్తే స ఏక ప్రజాపతే రానంద నవ ప్రజాపతి పొందేటువంటి ఆనందంలో అది ఒక యూనిట్ అవుతుందండి శ్రోత్రి చాకామ దశ తేయే శతం ప్రజాపతే రానంద అలాంటి ప్రజాపతులు పొందే నవ ప్రజాపతులు పొందేటటువంటి ఆ అందాలకు వంద రెట్లు వేసి ఏమవుతున్నాయా స ఏకో బ్రహ్మణ ఆనంద అయిపోయింది అనిక శ్రోత్రి చాకామ దశ సయశ్చాయం పురుషే యశ్చాసావాధిచ్చే స ఏక స ఏ బంబితు అస్మాల్ ఇదండి ఇక్కడ ఇంకే తర్వాత ఇంకేం అందరికి రెట్లు ఏం లేవు అది బ్రహ్మానందం అంటే అంటే ప్రజాపతులు పొందేటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఆ దానికి వంద రెట్లు ఉండే బ్రహ్మానందం అక్కడ అస యశ్చా ఇంకి కుర్ర వెళ్ళినటువంటి సాధకుడు అక్కడ పొందితే యశ్చాసావాదిచ్చే స ఏక అక్కడ ఒక్కడే ఒక్కడు ఉంటాడయ్యా అంటే పరమాత్మ ఇంకెవరు రెండో వాళ్ళు స ఏ బమ్మిది ఎవడైతే ఈ విధంగా అనుభూతి పూర్వంగా తెలుసుకుంటాడో అస్మాల్లోకాత్ ప్రేచ్చ అంటే ఆ రకంగా తెలుసుకునేటువంటి అంటే అనుభూతి పొందుతూ ఈ ఆనందాల మీద ఆ స్థాయికి వెళ్ళేటటువంటి వాడు ఏమవుతాడు అస్మాల్ లోకాత్ ప్రేచ్చ ఈ లోకాల నుంచి సిరియను ప్రేత్ అంటే ప్రేతం అంటే సిరియను వదిలిపెట్టేసేగా ఏతమన్నమయం ఆత్మాను ఉపసంక్రామతి ఈ అన్నమయం అన్నమయ కోసం దాటేస్తాడు ఏతం ప్రాణమయం ఆత్మాను ఉపసంక్రామతి ఏతం అన్ని ఒక్కొక్క స్థాయి దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏతం మనోమయం ఆత్మాను ఉపసంక్రామతి ఏతం విజ్ఞానమయం ఆత్మాను ఉపసంక్రామతి ఏతం ఆనందమయం ఆత్మాను ఉపసంక్రామతి అతను ఆనందమయ ఆత్మాను కూడా అక్కడ దాటేసాడే అతను అయిపోయింది ఇంకేం లేదంగా అంటే పరమాత్మ అక్కడ మెర్జ్ అయిపోయాడు అంతే అతనే పరమాత్మ అయిపోయాడు తదప్యేషలోకో భవతి అక్కడ ఎలా ఉందో ఏమన్నా చెప్పగలరా ఏమి చెప్పలేమయ్యా యతో వాచో నివర్తంతే వర్ణిద్దాం అని చెప్పే మాటలు ఎన్ని మాటలతో దాన్ని వర్ణిద్దాం అనే కానీ మాటలకి అది అందట్లేదయ్యా అది పోనీ మనసుతో ఊహించత్త అప్రా ఆప్య మనస సహా మనస్సు కూడా జారలేకపోతాయండి ఊహించడం కూడా చేత కావట్లేదు దాన్ని ఏమంటారే ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్ అక్కడ ఉండేటువంటి విద్వాన్ విద్వాన్ అంటే తెలిసినటువంటి వాడు అంటే ఆ లోకాలను తెలిసినటువంటి అనుభూతి పూర్వంగా బ్రహ్మణ అది వెళ్ళినటువంటి ఆనందం అదే ఆ బ్రహ్మానందం అంటేను నమ్మిభేతి కుతశ్చ నేతి అంటే అభయస్థితి వెళ్ళాడు మోక్షం పొందేసాడు వాడు వాడి యొక్క భయం అనేది తెలియదయ్యా అని ఆ రకంగా వర్ణించినటువంటి ఈ వాక్యాలని ఇప్పుడు శంకరాచార్యుల వారి భాష్యంలో మనకు పట్టుకొచ్చి పెట్టారండి ఇక్కడ అది చూడండి ఇక్కడ బ్రహ్మణ మనుష్య ఇందాక మానుషానందం చూసారా ఆ మాట ఇక్కడ చెప్తున్నారండి ఆనంద ప్రచురత్వం చె బ్రహ్మణ బ్రహ్మానందం అంటే ఎంత స్థాయిదే అని చెప్తూ మనుష్యత్వాత్ ఆరభ్య మానుషానందం నుంచి ప్రారంభించి ఉత్తరస్మిన్ ఉత్తరస్మిన్ స్థాయి శతగుణ ఆనంద ఇచ్చుక్త తర్వాత స్థాయి తర్వాత స్థాయి ఆనందం వందేసి రెట్లు ఉంటుందని చెప్పి చివరికి ఎక్కడ చదువు పెట్టారు బ్రహ్మానందస్య నిరతిశయ నిరతిశయత్వ అవధారణ ఇంకా దాన్ని మించిన తర్వాత ఇంకేం లేదని నిర్ణయం చేశారు అక్కడికి అది బ్రహ్మానందం చెప్పేసే దానికి అంచేత ఇక్కడ మయట్ అనే శబ్దానికి వికారం అనే అర్థం ఒకటే కాదయ్యా అది సంపూర్ణము నిండి ఉన్నది అక్కడ ఏంటంటే పూర్తిగా దాంతో నిండిపోయి ఉంది ఆయన తస్మాత్ ప్రాచుర్యార్థే మయట్ అని చెప్పి ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కి ఇక్కడ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇది ఆ అర్థం తీసుకుంటే అక్కడ ఆనందమేహ అంటే ఆనంద సంపూర్ణ ఆనందమేవా అని ఆ అర్థం తీసుకోవాలయ్యా అని అక్కడ చెప్పారండి ఇది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఇంకా అతను పూర్తిగా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఎవరు పూర్వపక్షి ఇక్కడే ఇంకా బ్రహ్మ సూత్రాలు ఇంకో సూత్రాలు మరి సిద్ధాంత్ గారు కోట్ చేస్తూ తర్వాత ఇంకో సూత్రం కూడా ఉందయ్యా తద్ధేతు వ్యాపదే శాచ అనే సూత్రాన్ని పట్టుకొచ్చి ఇతశ్చ ప్రాచుర్యార్థే మయటు యస్మాత్ ఆనంద హేతుత్వం బ్రహ్మణ వ్యపదిశతి శృతి యేష హ్యేవ ఆనంద యాతి ఇప్పుడు మనం చదివండి యేష హ్యావ ఆనంద వాక్యం చదివండి ఇది ఈ ప్రాచుర్యార్థంలో మయ మయట్ అంటే ప్రచురత్వంలో అంటే సంపూర్ణంగా చాలా ఎక్కువగా ఉండడంలో వాడతారయ్యా అంచేత 
ఆ రకంగా తీసుకోవచ్చు అని అలా అర్థం చెప్పాం అది కాకుండా ఇంకోటి కూడా ఉందయ్యా నీకు ఇక్కడ ఆనందమే అంటే పరమాత్మని ఏంటంటే ఆనంద హేతుత్వం ఈ ఆనందం కలగడానికి కారణం ఏమిటి కారకుడు అతను మనకి ఏదైనా ఒక చిన్న వస్తువులు చూస్తే ఆనందం పొందేమంటే ఆ ఆనందం కలగడానికి ఆ వస్తువు కారణం అనుకుంటామండి ఆ వస్తువు వెనక్కాల ఉన్నవాడు ఎవరు ఆ పరబ్రహ్మం ఆయన వల్ల వచ్చింది చివరి అల్టిమేట్లీ ఆ వస్తువు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని వస్తువు ఎక్కడి నుంచి దాని వెనక్కాల చివరిసే పరబ్రహ్మం దగ్గర జారుతావయ్యా అంచేత మూల కారణం ఎవ్వడు ఎవరిని చేసినందుకు అది మూల కారణం అక్కడికి వస్తుందండి ఆనంద హేతుత్వం చివరి ఆ ఆనందం కలగడానికి మనకి ఆనందం కలగడానికి కారణం ఎవరు మూల కారణం ఎవరు అంటే మూల కారణం బ్రహ్మణ వ్యపదేశతి బ్రహ్మకి నిర్దేశితం జరుగుతుందయ్యా ఎక్కడుందా మాట ఏష హేవానంద యాతి ఇది ఏష ఏష హి ఏవ ఆనంద యాతి అంటే ఆనందేది చెధ ఆయన ఆనందాన్ని కలిగిస్తాడు అని ఒక వాక్యం ఉంది కదయ్యా పరమాత్మ ఆనందింపజేస్తాడు మన్ని ఆయన చేత అక్కడ ఆనందయాతి అనే వాక్యం ఏదైతే ఉందో ఆనందమైట్ చెప్పిన వెంటనే ఆనందయాతి అనే వాక్యం ఉంది ఆయన ఆనందింపజేస్తాడు ఎవడ ఆనందింపజే చేయగలడయ్యా యోహి ఆన యోహి అన్యాన్ ఆనంద అయితే సహా ప్రచురానంద అయితే ప్రసిద్ధం భవతి ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఆనందం ఉందో వాడి కింద వాడికి కొంచెం ఆనందాన్ని ఇవ్వగలుగుతాడు అదే యహాహి అన్యాన్ ఆనంద అయితే మిగిలిన వాళ్ళని ఆనందింపజేస్తాడు ఆ మొట్టమొదటి ఎవరి దగ్గర అయితే ఆనందం సహా ప్రచురానంద ఆ ఉన్నవాడి దగ్గర ఆనందం ఎక్కువ ఉన్నట్టు లెక్కయ్యా ఇది ప్రసిద్ధం భవతి ఇది అందరూ తెలుసుంది ఎలా యథా లోకే లోకంలో చూడండి యహ యహ అన్యేషాం ధనికత్వం ఆపాదయతి అవతలాడికి అవతలాడిన ధన ధన నిర్ధనుడు వాడు ఒకడు ఒక పెద్ద ఇంటికి వెళ్ళాడు ఓ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చాడు ఏమైంది అనమాట ఇచ్చినటువంటి వాడు వెయ్యి రూపాయలు ఉండి ఇచ్చాడా లేకపోతే ఏం చేశాడు ఉండి ఇచ్చాడు ఆయన అక్కడ చూడండి అన్యేషాం ధనికత్వం ఆపాదయతి ఎవడైతే అవతల వాడికి ధనికత్వాన్ని తెచ్చి పెడుతున్నాడో ఆ ఇచ్చిన సహా ప్రచుర ధన అయితే గమ్యతే వాడి దగ్గర డబ్బు ఉన్నాయి వాడు ఎక్కడ బ్యాంకులు లోన్ తెచ్చాడా అవసరం వాడి దగ్గర ఆ డబ్బులు ఉన్నాయి సహా ప్రచుర ధన అయితే గమ్యతే చాలా ధనవంతుడు వాడు అని చెప్పవలసిందే తద్వత్ ఆ విధముగా ఇక్కడ కూడా ఆ ఆనందమయ అనే శబ్దంలో ఇక్కడ మనకి ఆనందయాతి అంటే అందరినీ ఆనందింపజేస్తాడు ఇంకొక వాక్యం వేదాంత వాక్యం ఉంది ఉపనిషత్ వాక్యం ఉంది అందుచేత ఆయన దగ్గర సంపూర్ణమైన ఆనందం ఆయన దగ్గర ఉన్నట్టే శ్లోకంలో ఉండదాన్ని బట్టి ఉదాహరణ బట్టి మనం పెంచుకోవచ్చు తస్మాత్ ప్రాచుర్యార్థీపి మయట సంభవాత్ ఆనందమయ పర ఏవ ఆత్మ అంచేత అల్లా తీసుకున్నా గాని ప్రాచుర్యార్థం ఎక్కువగా తీసుకున్నా గాని అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని అర్థం తీసుకోవచ్చు దాంతో ఆనందింపజేస్తాడు అని అర్థం కూడా నువ్వు కలుపుకున్నావు అనుకో మయట సంభవాత్ అక్కడ మయ అనే సంభవం దానివల్ల ఏమిటంటే చివరికి నిర్ణయం ఆనందమయ అంటే పర ఏవ ఆత్మ అంటే పరమాత్మ ఏవా పరమాత్మే ఈయన అనేటటువంటి వాక్యాన్ని మరి ఖచ్చితంగా సిద్ధాంతిగా నిర్ణయించేశారండి ఇక్కడ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి లోకే యహ అన్యేషాం ధనికత్వం ఆపాదయతి ఇక్కడ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి ఈవేళ అయితే అందరికీ లక్షల్లో జీతాలు చూస్తున్నాం అండి ఈవేళ సాఫ్ట్వేర్ చూసే ప్యాకేజీస్ పాతిక లక్షలు ముప్పై ఆరు లక్ష మా దగ్గర పనిచేసిన అతను పనిచే వేదిక మ్యాచ్ నేర్చుకుని ఇవాళ ముప్పై ఆరు లక్షలు అతను శారీ అయింది ఇయర్లీ ప్యాకేజీ అందుకని ఫార్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ అతను దాన్ని ట్రై చేసుకుంటున్నాడు అతను ఆశీర్వచన అతనికి ఏమండి అయితే ఇదివరకు అలా ఉండేది ఉద్యోగాలు మేము రిటైర్ అయ్యేప్పటికి మేము యాక్చువల్లీ మాకు వస్తున్న పెన్షన్ మా జీతాల కంటే ఎక్కువ వరకు అంత చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు అదే మాట చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా చెప్పాలంటే మా నాన్నగారి జీతం చెప్తుంటే ఆయనకి పన్నెండు రూపాయలు జీతం వచ్చేదండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ముప్పై పన్నెండు రూపాయల జీతం అందులో ఆరు రూపాయలు మిగిలి అయితే ఆరు రూపాయలు మా తాతగారికి ఇచ్చేసి నెల నెలకి అది నైన్టీన్ థర్టీ నాటికి అండి మరి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నాటికి అప్పుడు అన డబ్బు అనే కానీ అని ఇలా అనివారండి నెలకి రెండు రూపాయలు ఉంటే చాలండి అసలు కుప్పలు తిప్పలు కింద నడిచిపోయేది అలాంటి రోజుల్లో శంకర్ బాలకృష్ణ దీక్షిత్ అని ఒక మహాపండితుడు ఉన్నాడండి శంకర్ బాలకృష్ణ దీక్షిత్ ఆయన జ్యోతిషాస్త్రం మీద ఎస్ట్రానమీ మీద ఆయన కృషి చేశాడు చాలా తీవ్రమైన కృషి చేశాడు మరాఠీ ఆయన ఏమండి ఆయన ఉద్యోగం ఆయన పెద్ద ఆదాయవంతుడు కదా ఆయన ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో గుమాస్తాండి ఆయన ఉద్యోగరీత్యా 
అది ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో టీచర్కే ఇందాక చెప్పినటువంటి జీతాలు చెప్తుంటే రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ఉన్న రోజుల్లో అందులో గుమా సంఖ్య తక్కువ ఇస్తారు రూపాయి ఇచ్చేవారు అర్ధ రూపాయి ఇచ్చేవారు నెలకి జీతం నెలకి అటువంటి దానికండి అప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ చేశారు గాయక్వాడ్స్ అంటే బరోడా మహారాజా భారతీయ జ్యోతిష్ శాస్త్రం మీద అస్ట్రానమీ మీద ఖగోళ శాస్త్రం మీద ఎవరైనా ఒక గొప్ప పుస్తకం రాస్తే వాడికి నేను ఎవరు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అని రాశారండి ఎవరు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను రాజుగారి బహుమానం అంటే బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఉన్నా కానీ మహారాజు కొత్త వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఆస్తులు ఉండి వాళ్ళ ఇష్టం నుంచి ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారండి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు అంటే ఈ వేళకు సుమారు నూట ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ ప్రాంతాల్లో అనౌన్స్ చేశారండి చాలామంది పుస్తకాలు సబ్మిట్ చేశారు ఈయనకి సబ్మిట్ చేశారు ఈయన పుస్తకం నెంబర్ వన్గా సెలెక్ట్ అయిందండి ఈయన రాసింది ఏంటంటే మరాఠీలో రాశాడు ఈయన జా ఇంగ్లీష్ రాదు ఆయన వచ్చును కానీ అంత విశేషంగా రాసేసి అంత ప్రాగల్భ్యం అందరూ ఆయన లేదు ఆ వేళ ఉన్న ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్ చాలా గొప్ప వాళ్ళకి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ వాళ్ళకి మనకి పాఠాలు చెప్పేవారు డిగ్రీ వాళ్ళు కూడా చెప్పేవారు వాళ్ళు టీచర్స్ మరాఠీలో రాశారు ఆయనకి అవార్డు ఇచ్చారండి ఆ అవార్డు ఎంత చెప్తానండి ఈ వేళ బంగారంతో మనం కంపేర్ చేస్తున్నామండి ఈ వేళ బంగారం పది గ్రాములు యాభై యాభై వేలు యాభై రెండు వేలు అక్కడ ఆసిలేట్ అవుతాం సుమారుగా యాభై వేలు పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో అంటే సుమారు నూట ముప్పై ఏళ్ల క్రితం రూపాయి విలువ చాలా ఎక్కువ ఉండేదండి అప్పుడు పెద్ద తొలని చిన్న తొలని పెద్ద కాసు చిన్న కాసు ఇలాంటి పరిభాష పద సుమారు పది గ్రాములు ఇవాళకి పదకొండు గ్రాములు అయితే కాసు అనేది చెప్తుంటారు తొలవని లెక్క తొలం ఆ వేళ అర్ధ రూపాయి అండి ఈ దేశంలో తొలం బంగారం అర్ధ రూపాయి అంటే రూపాయి పెడితే ఎంత వస్తుంది మీకు రెండు తులాలు అంటే ఇరవై గ్రాములు కనీసం లెక్కేసుకోండి రూపాయి పెడితే ఇరవై గ్రాములు బంగారం వచ్చేది ఈ దేశంలో ఆయనకి ఎంత ఇచ్చారు తెలుసా అండి ఒక అవార్డు ఇచ్చారు బియ్యం రూపాయలు ఇచ్చాడండి క్యాష్ ఇచ్చాడండి ఆయన ఆ వేళ పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో శంకర్ బాలకృష్ణ దీక్షిత్ గారికి ఇచ్చినటువంటి మొదటి అవార్డు బియ్యం రూపాయలు అండి అంటే ఎన్ని మీకు వెయ్య ఇంటూ ఇరవై గ్రాములు వేసుకోండి ఇరవై వేలు అంటే ఇరవై కేజీలు మీకు బంగారం వచ్చేస్తుంది ఇరవై కేజీలు బంగారం ఏమండి ఇంకొక ఆయన చేసే వెంటనే దీన్ని చూసి ఇంకో అవార్డు ఇచ్చారు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చారు అసలు వాళ్ళు ఐదు వందలు అనుకోండి ఇంకా మిగతా చిల్లర డొనేషన్స్ మనకి ప్రైజెస్ అని నేను ఎంతండి ఆ డబ్బది ఓ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక క్లర్క్కి గుమాస్త నెల జీతం రూపాయలు రెండు రూపాయలు ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ఆయనకి ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి పదిహేను వందల రూపాయలు క్యాష్ ఇచ్చారు అంటే అక్కడ చెప్తూ చూడండి యహ అన్యేషాం అది గాయక్వాడ్స్ చేసినటువంటి గొప్ప సహాయం అండి పండితుడికి చేసింది యహ అన్యేషాం ధనికత్వం ఆపాదయతి ధనికత్వ అతను ధనవంతం చేశారు అయితే విచిత్ర దీని సెకండ్ పార్ట్ చెప్తానండి ఈ ఏం చేశాడు ఆ డబ్బు అంతాను ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు కదండి ఒక కారు కొనుక్కోవచ్చు కారు కాబట్టి ఇంకో ఏదో కొనుక్కోవచ్చు మేడలు కొనుక్కోవచ్చు ఏదో కొను పది ఇళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు దరిద్రం లేకుండా చేసేసుకోవచ్చు పది తరాల దాకా చేయలేదండి ఆయన గణితానికి సంబంధించిన మూడు వేల పుస్తకాలు కొనుక్కున్నట్టండి ఆయన మూడు వేల పుస్తకాలు కొనుక్కొని చదివేట్టండి ఆయన అది ఆశ్చర్యం మహానుభావులు ఈ డబ్బు అంతా నాకు దీనివల్ల నాకేమిటి ఉపయోగం ఆనందం ఆయన ఆనందం ఏ ఆనందం చెప్తా చెప్పండి కూడా భూమండలం అంతా కూడా దానం చేస్తే పొందితే అంత అంతకంటే ఎక్కువ ఆనందం అనిపోద్ది అంటే ఇక్కడ వాక్యం చూస్తే వెంటనే యథ లోకే యహ అన్యేషాం ధనికత్వం ఆపాదేది మహారాజులు అలా ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమందో ఉన్నారు అదొకటి చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాను అంతే ఉదారంగా ఇవ్వదలుసిన పండితులు అలా ఇచ్చినటువంటి సందర్భం అనేకం ఉన్నాయి ఆ మహానుభావుడు రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని అది మరాఠీలో ఉండిపోయింది ఆ పుస్తకాన్ని ఆ వేళ అది కొంత చోట్ల అంటే జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో వారాల పేర్లు భారతీయులకు తెలియవు వీళ్ళు గ్రీకుల నుంచి నేర్చుకున్నారు అని అందులో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రా చెప్పేటువంటి సిద్ధాంతాలు నడుస్తున్న రోజులండి ఆ సిద్ధాంతం తప్పు మా భారతదేశంలోని మన శాస్త్ర గ్రంథాల నుంచి ప్రమాణాలు చూపి రాశారండి ఈ పుస్తకం అంతా రాసి న్యాన్యూ స్క్రిప్ట్ తయారు చేసాక ఈయన ఏం చేశారంటే ఆ వేళ మన పండితుల్లో రాజకీయంగా పలుకుబడినటువంటి వాళ్ళలో గోవింద ర్యానడి ఒక ఆయనండి గోపాలకృష్ణ గోఖడే బాల గంగారు తిలకు ఆ ముగ్గురు ఉన్న సమయం అది పద్దెనిమిది వందల తొంభై పంతొమ్మిది వందల టైంలో అండి గోవింద ర్యానడి దగ్గర పట్టికెళ్ళి చూపించేటండి పుస్తకాన్ని ఏమండి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మొత్తం మన భారతీయ విజ్ఞానం అంతా కూడా చాలా హీనంగా చూస్తున్నారు వాళ్ళు చాలా చాలా ప్రతి చోట ఇలా మాట్లాడిస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే దాన్ని ఖండిస్తూ ఇలా రాసి అని చెప్పి ఈ పుస్తకం ఈ పుస్తకం అంత దగ్గర నెత్తి నోరు కొట్టుకున్నట్టు ఈయన చంపేసేవా ఈ పుస్తకం ఎలా రాస్తావయ్యా నువ్వు ఇవాళ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నాను నిన్ను నన్ను బతకనిస్తారా చంపే
మైండ్ సెట్ ఆ వేళ పండితుల ఎలా ఉందో పక్కకి అది చూడండి ఈయన తిరిగి వచ్చేసాడు ఒక్క కాగితం తీయలేదండి ఈయన చంపితే చంపుగాక నేను ఇలాగే వేస్తా అని చెప్పి అలాగే మొత్తం మా మరాఠీలో వేసేసాడండి ఆయన వేసేసిన తర్వాత ఆ పుస్తకాన్ని అయితే ఆ ప్రపంచం ఎవరికి అర్థమవుతుంది ఆ పుస్తకం మరి మరాఠీ వచ్చిన వాడికి అర్థమవుతుంది అది అది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో అంటే సుమారు ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు పోయిన తర్వాత దాన్ని ఒక ఆయన డాక్టర్ ఆర్కే వైద్య అని అది ఆయన ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశారండి ఆయన మరాఠీ వాడే కానీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మీటరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కలకటాలో ఉండేవాడు ఆయన ఆయన ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు ఆ పుస్తకం ఏంటంటే అది ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చింది అది అన్ని దేశ దేశంలో అన్ని భాషలు అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళింది అలా అయితే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఇంగ్లీష్ వచ్చిన పండితి ఎంతమంది పంతొమ్మిది వందల నాటికో లేదా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాటికో ప్రాచీన పండితి ఎవరు ఇంగ్లీష్లో చదువుకోలేదు వాడు వాడు ట్రెడిషనల్గా గురుకుల పద్ధతిలో చదువుకునే వాడు ఈ పుస్తకాలు ముట్టుకోలేదు అసలు వాడు అలా ఉన్నటువంటి పుస్తకం ఏమైందంటే అది మనకు ఒక ఆయన దగ్గరికి వచ్చింది ఓ పండితుల ఇంటికి ఎవరో ఇచ్చారు ఆయన ఇంట్లో పెట్టి కూర్చున్నారు ఓసారి ఇప్పుడు మేము వెళ్ళేప్పటికీ ఆయన అన్నారంటే అయ్యా ఈ పుస్తకం ఇంగ్లీష్లో ఉంది నాకు తెలుగు సంస్కృతం తప్ప ఇంగ్లీష్ అంత గబగ నాకు నడవదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు మీకు ఏమో ఉపయోగిస్తున్నావు పట్టుకెళ్ళండి అని చెప్పి ఆ పుస్తకాలు రెండు వాల్యూమ్స్ అండి ఆ రెండు వాల్యూమ్స్ ఇచ్చారండి ఆయన అది చదవడం ప్రారంభిస్తే మొట్టమొదటిలో ఆ లాంగ్వేజీ ఎంత జటిలమైనట్టు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది మనకు రాదని కాదు ఇంగ్లీష్లోనే పెరిగినాడు భాషతోటి ఆ పుస్తకాలు చూసిన తర్వాత ఎంత ఆశ్చర్యం వేసిందో అసలు ప్రతి వాక్యం వాక్యం ఒక రత్నం రాశాడండి ఆయన అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇది మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తెలుగు ప్రాంతంలో ఎవరు చదవలేదు అది మ్యాక్సిమం ఎంతమంది చూసుంటారు ఇద్దరు ముగ్గురు చూసేయడమో ఇంగ్లీష్ వర్షణం తెలుగులో లేదు అది దీన్ని అనువాదం చేద్దామని చెప్పి ఆ పుస్తకాలు అనువాదం చేద్దామని ప్రారంభించామండి అదేదో మామూలు మొట్టమొదటి ఏదో నెల రెండు నెలలు అయిపోతుందని అనుకున్నాను భ్రాంతి అది దానికి నా తెలిసేట్లు సరిపోలేదండి మధుర కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారిని వెళ్ళి అడిగాను ఆయన మనకి అపర వరాహ మిహిర్ ఆయన మన కాలంలో జీవించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ రాయమండ్రిలో ఉండేవారండి ఆయన అన్నారు నా ఆరోగ్యం బాగాలేదయ్యా మా శిష్యుడు ఉన్నాడు పుత్త శ్రీనివాసరావు గారిని ఆయన తోటి నేను చెప్తాను మీరు అతనికి అంటే అతను సహాయం తీసుకున్నాను ఆయన సహాయం తీసుకుంటే ఆ పుస్తకం ఆరు సంవత్సరాలు పట్టిందండి అనువాదం అయ్యింది అందులో చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎన్ని అపూర్వ విషయాలు రాసారు అసలు జ్యోతిష్ శాస్త్రం మీద ఒక్క శాస్త్రంలోనండి మూడు వేల పుస్తకాల యొక్క సమరీ అంతగా అందులో పట్టుకొచ్చి పెట్టేశారండి ఆ మహానుభావుడు ఇలాగా మన వాళ్ళు ఎవరో ఇచ్చినటువంటి ధన సహాయం అల్టిమేట్లీ ఎలా మారుతుందో చూడండి అంటే విజ్ఞానంలోకి మార్చుకున్నారు వాళ్ళు అంచేది మనం అందరం కూడా ఆ విద్యాధనాన్ని పొందిన వాళ్ళం అయ్యాం ఓ రకంగా అంచేది అన్యేషాం ధనికత్వం ఆపాదైతి మనకి ఈ ధనం ఏంటంటే ఇవాళ విద్యాధనం మనకు అందింది ఆ మహానుభావుడు ఇచ్చినటువంటిది అంటే మహా ప్రచుర ధన ఆయన మహా ఆయన మహాధనవంతుడు ఎందులో విద్యాధనవంతుడు ఆయన శంకర బాలకృష్ణ దీక్షిత్ గారు ఇది గమ్యతే తద్వత్ తస్మాత్ ప్రాచుర్యార్థేపి మయట సంభవాత్ ఆనందమయ పరహ ఏ వాత్మ అంచేత ఆనందమయుడు అంటే ఏంటంటే అందరికీ ఆనందాన్ని పంచిపెట్టగలడు విసిరి పెట్టేగాడు గుప్పిళ్ళతో కాదు చాటంతో పంచిపెట్టగలడు ఆయన ఎలాగైనా పంచిపెట్టగాడు అంచేత ఆనందమయ అంటే పరమాత్మ ఏ అనేటటువంటి వేళ భాష్యం అక్కడ చెప్పుకుంటూ ఆ పుణ్యమూర్తిని స్మరించుకునేటటువంటి అదృష్టం కూడా మనకు కలిగిందని మీతో మనం చేసుకుంటూ ఈ పోటీ ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఆపుకుందామండి ఓం కాయే న వాచ మనసేంద్రియ బుద్ధ్యాత్మన వా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోమి యజ్జత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి హరి ఓం తత్సద్బ్రహ్మార్పణమస్తు శ్రీ సీతారామార్పణమస్తు ఓం తత్సత్